আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি পি এম ইউএস প্রি স্ক্রিন সিজন ওয়ান এর আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ আপনারা যারা যারা আমাদের সাথে জয়েন করছেন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম স্বাগতম সবাই কিন্তু অনেকে আস্তে ধীরে চলে আসেন এবং আপনারা যারা যারা আসছেন কিংবা আসবেন আপনাদেরকে আগে থেকে স্বাগতম জানিয়ে রাখছে আপনারা দেখছেন পি এম ইউএস পি ফ্রি স্ক্রিন সিজন ওয়ান প্রেজেন্টেড বাই পাবজি মোবাইল আন্ডার দ্য কমিউনিটি বাংলাদেশ স্পন্সার্ড বাই রাইচু প্লেজ অ্যান্ড হোমসে গেমিং অর্গানাইজড বাই পি এম ইউ সি বি এখানে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইস পোলার ব্যবস্থা থাকছে সো পঞ্চাশ হাজার টাকা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট সো দেখা যাক প্লেয়াররা তাদের বেস্টটা দিয়ে কীরকম গেম প্লে আমাদেরকে উপহার দেয় এবং কাস্টার হিসেবে আপনাদের সাথে থাকবো আমি ব্লাইন্ড ফ্লিকার গেমিং আমার সাথে থাকছেন কোয়ের কে ইয়র্ক সো ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম আপনাকে কোয়ের কে ইয়র্ক ভাই you know another scream cholche pm us pre scream season 1 jeta bolechen blind flicker be oshongkho dhonnobad amake eto sundor bhabe porichoy kore dewar jonno beshi bilombo na kore ashle chole jete chai ekdom super week er sathe ajke amader je sob teams royechen round 2 ni ekta alochona korbo round kintu cholche directly grand final e week 1 ebong amader sathei royechen unstoppable sports drs academy rtw venom megatron w71 sports pt4ey a1 sports Python Team Z, Agro Blitz Esports, AGX, GSM, Limitova, XBBL, BSC Esports, Luminous Boys and Mafia for Arrows. The economist is second back, but the first match is the first start. The plane path is the first plane path. Then the match is the first test as possible. That's why I joined on Facebook. Welcome to the stream. 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 Welcome যত প্রযুক্ত জায়গায় দ্রুত দ্রুত চলে যেতে পারবে এবং কিছু লুট করে পরবর্তী ফাইটের জন্য রেডি হয়ে যাবে এবং যেহেতু এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইস পোলার একটা ব্যাপার স্যাপার থাকছে তো আমার যেটা মনে হয় আর্লি স্টেজের ফাইটগুলো প্লেয়াররা একটু অ্যাভয়েড করতে চাবে কারণ পজিশন পয়েন্টটা অনেক বেশি জরুরি কি মনে হয় ভাই অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি পজিশন পয়েন্টটাই তো মেইন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে বিশেষ কোনো টিমস ম্যাক্সিমাম কিলসে ডমিনেশন নিয়ে যান কিন্তু পজিশন পয়েন্টে কিন্তু একটু ল্যাকনেস থেকে যায় এই সাপে কি তাদেরকে পেছনে পড়তে হয় সো পজিশন পয়েন্ট এবং কিল পয়েন্টস দুটোর উপরেই থাকবে যথাযথ গুরুত্ব সাথে রোটেশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব একসাথে মিলে এবং দেখে নিব তাদের রোটেশন কোথায় হচ্ছে কীরকম হচ্ছে কোথায় ল্যাকনেস হচ্ছে কোথায় কীভাবে কভার করে যাচ্ছেন সম্পূর্ণই দেখা ট্রাই করবো তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সমস্ত ফাইটগুলো কভার করাটা আমাদের মেইন ইন্টেনশন দেখছে তাই যেখানে ফাইট চলবে আমরা সেখানেই চলে যাবো সবার আগে আগে এবং সবাইকে অনুরোধ করছি যারা যারা রয়েছেন কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই আপনার পছন্দসই টিমের নামটা কমেন্ট করে জানাবেন সো দ্যাট উই মে নো দ্যাট আপনি আপনার পছন্দসই টিমের ফাইভটা অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছেন তা তো অবশ্যই আমার বেশি বেশি করে দেখানোর চেষ্টা করবো আমাদের সাথে অলরেডি কিন্তু জি এস এম এস সাপোর্টে চলে এসেছেন ভেনাস হোয়াইটি সো ভেনাস হোয়াইটি ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এবং আপনার পছন্দের টিমকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা আস্তে ধীরে দেখতে পাচ্ছি যে প্লেয়াররা মোটামুটি দূরবর্তী স্থানে প্যারাশুটে করে কিন্তু উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে সো যেখানে ক্লাসটার সেখানে চলে যাবো আমরা বাট আর্লি স্টেজে দেখতে পারলাম জোন জোনটা কিন্তু একটু ওয়ান সাইডেড এবং বেশ কিছু টিম তারা কিন্তু রোটেশনের মধ্যে হয়তো বা হালকা পাতলা মার খেয়ে যাবে কি মনে হয় ইয়াপ অবভিয়াসলি যেহেতু ম্যাক্সিমাম টিম পরে গেছে আউট অফ জোনে বাই ডিফল্ট এবং জোনটা কিন্তু সুইফট সুইফট হচ্ছে এখানে মিলিটারি বেইজে ফ্রিমাস পরে গেছে ফেরিপিয়ার পরে গেছে এবং কিছু মাত্র টিম এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট তাদের ড্রপ লোকেশন জোনে পরে গেছে এটা আসলে লাক বলতে হবে এবং অন্যান্য টিম যারা রয়েছেন এখনও পর্যন্ত আউট অফ জোনে অ্যাসন অস পসিবল তাদেরকেও জোনে রোটেশন দিতে হবে আলি রোটেশন দিলে কিন্তু আলি তাদের আসলে ফাইটটা কভার আপ করতে সুবিধা হয়ে যাবে বিকজ যার কাছে রয়েছে বেটার পজিশন তার কাছে রয়েছে বেটার ফাইট স্ট্র্যাটেজি সবার আগে ভালো প্রিপারেশন জেনে নিতে পারবে তার কাছে রয়েছে অ্যাডভান্টেজ এবং অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম অক্সি বিআইপি ওয়ান শট অফ কাছে কাছে চারটি মেইনটেন মিনস নান আদার দ্যান লুমিনিয়াস বয়স যেখানে তারা ব্যাটেল করবেন ডিআরএস একাডেমির বিপরীতে ড্রপ ক্লাস অ্যাকশন ব্যাটেল কিন্তু হয়ে গেছে কেবল মাত্র প্রথম জোন সেকেন্ড জোনের ফেলা হয়েছে 
দুজন প্লেয়ার একই গাড়ি হয়তো বা নিতে নেমেছিলেন যার ভাগ্য ভালো ছিল যার হয়তো বা একটু নেটটা ভালো সাপোর্ট দিয়েছে আগে ভিকেলটা পেয়ে গিয়েছেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু ভিকেল চাপা দিয়ে একটা নকডাউন ফিনিশ আউট করে ফেলা হয়েছে এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে হর্নি বয় টোটল এখানে হর্নি বয় গেম খেলতে কিন্তু চলে এসেছেন এবং একটা মলটোফ করছেন ডিআরএস একাডেমির উপরে মলটোফটা কিন্তু কার্যকরী হতে পারে একজন প্লেয়ার বেশ কিছুটা ড্যামেজ অবস্থায় জাস্ট একটু টোকা লাগানো হয়েছে ফ্রম ড্রাগস নোব এবং এর মধ্যে দিয়ে এনাদার নক বের করে ফেলা হয়েছে ইউএমপি ফর্টি ফাইভ দিয়ে একটা রাশমুখে চিন্তাভাবনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আগুনের মধ্যে কি রাশ করে দেবেন ইয়াস আগুনের মধ্যে কিন্তু রাশ করে দেবেন হর্নি টুটুল তিনি কিন্তু কোনোভাবেই থেমে থাকছেন না এখান থেকে কিলগুলো সিকিউর করে নেওয়া হবে এবং এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের এই টিমটা এসিএল খুব সম্ভবত তাদেরকে দেখা যাচ্ছে আর্লি আর্লি দুটা কিল সিকিউর করে নিতে সক্ষম হয়েছেন বাট তারা একজন প্লেয়ার ভাইজার রূপে থাকে কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন It's a 13 means AGX white now, and it's very close to DRS Academy. So, we've already seen the teammate that has been hit by AGX. Even if you continue to do it, finally, that player got lucky. Means I, I was talking about illusion. Then he got lucky. The teammate had a backup, but he didn't get hit. 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 তো চলে যাবে এখান থেকে রুইন্সের সাইডে যেখানে কন্টিনিউ করছিল ডাব্লিউ সেভেন্টি ওয়ান স্পোর্টস এ এইচ ফিফটি ফাইভকে দেখতে পাচ্ছিলাম বাগি নিয়ে চলে যাচ্ছেন তার টিমেটে ক্লিপসের কাছাকাছি খুবই দ্রুত হয়তো কিছু সময়ের মধ্যে এখানে আরও একটা ব্যাটেল দেখার পসিবিলিটি রয়েছে স্টিল আমাদের মাঝে কিন্তু রয়েছেন এখনও ফিফটিন টিমস বাট সিক্সটিন টিমসের মাঝে থেকে একটা টিমকে অলরেডি এলিমিনেট হয়ে গেল এর মধ্যে जी मात्र मात्र हमें जी जगह फाइटर देखल से क्योंकि एक टीम के एलिमिनेट होते देखल क्योंकि वेनो मेगाट्रम दे आर इन फाइट एखान क्योंकि एम टी आर दीप्त एक्स के देखा जा लकडाउन अवस्था बाट तर टीमेट आई क्लाउड जथोपयुक्त समय चले और साथ ही रिवेबल तरह दे टीमेट के बाचिए तुलें ये जत्राय तीन किल सह तरा क्यों आते तो आर्लि स्टेजे तीन किल जी को टीम कलेेक्ट कर आई गेस तेरे एक मोरल बुस्ट हो जाए एक मानसिक शक्ति क्योंकि ता पे जाएरे जाओ তা তো অবশ্যই এবং হাত গরম থাকে এখানে পরবর্তী যে ফাইটগুলো নিতে একটা যে ফাইট ইনিশিয়েট করা বা পরবর্তী টিমের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা তো দেখা যায় যে যেসব টিমে তিনটা চারটা কিল হয়ে যায় তারা কিন্তু ফাইটগুলো ইনিশিয়েট করে এবং সামনের যে টিমটা থাকে অপোজিশন টিম তারা একটু প্যাসিভ গেম প্লে দেওয়ার চেষ্টা করে তো দেখা যাক এই সুযোগটাকে ভেনো মেকার টন কাজে লাগাতে পারে কিনা এবং যেহেতু এই আন্ডারডগ সিরিজের এর আগের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালগুলো ম্যাচগুলো দেখেছিলাম সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে আমাদের ভেনো মেকার টনস টিম তারা সব সময় একটা রাশ মুখে মার মুখে চিন্তা ভাবনা নিয়ে কিন্তু গেম প্লে করে থাকে এবং তাদের গান পাওয়ারের কোনো প্রকার কমতি নেই কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে তারা ছাড়াও বেশ কিছু টায়ার ওয়ান প্রপার টায়ার ওয়ান এবং ভালো শক্তিশালী টিম কিন্তু আমাদের সাথে আছেন চমৎকার অ্যান্ড এখনও ফিফটিন টিমস ব্যাটেল করে যাবে এবং কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা এজি এক্সের পক্ষ থেকে টুটুলের চমৎকারভাবে দুটো কিল সিকিউরেশন দেখতে পাচ্ছিলাম অ্যান্ড ডিআরএস একাডেমির বিপরীতে সম্ভবত সেই প্লেসটা টানটান উত্তেজনা পূর্বক এখনও রয়েছে এদিক থেকে এ ওয়ান স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আলি রোটেশন তারা মেক করে ফেলেছেন সবার আগে বেটার প্লেস ক্যাপচার করার জন্য কিন্তু চলে এসেছেন এখানে ব্রিজের পাশাপাশি তবে এই প্লেসটাতে হোল্ড করার যে বিগত দিনের অবস্থান এটা কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি সন্ন্য টিম চাইলে কিন্তু এখানে আক্রমণ করে ফেলতে পারে তা তো অবশ্যই আচ্ছা আমাদের সাথে কমেন্ট বক্সে দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক জি এস এম এর ফ্যান ফলোয়াররা কিন্তু চলে এসেছেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা চলে আসলাম জি এস এম এর কাছে সিক্স ফ্লাই সিক্স আমাদের সাথে আছেন ইভিল আই এবং আমাদের সাথে আছেন কাপসি সাকসি ব্যাড এফ এই ম্যাচে জয়েন করতে পারেনি হয়তো বা পরবর্তী ম্যাচে জয়েন করবেন আমাদের সকলের ফেভারিট একজন প্লেয়ার কিন্তু বাদ বাকি প্লেয়াররা কিন্তু এখানে লুট আপে ব্যস্ত আমরা একটু চলে যাব কার কাছে কী লুট আপ আছে সেটা দেখার জন্য M416 and EMP45 but the deadliest combination is on level 2 and level 3 equipment so we have 2 to 8 kit but we have to try to continue to try to continue to try to continue to blind pie already but we have to try to GSM is on the cup sheet and we have to try 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 to
खाता चेस्टा कर जरा खराब खेल दे हाव मेनी थिंगस टू लुज आई गेस एंड हिज एक प्राइज प्लेयर क्योंकि पोर्सन थे तरह एक आलदा हो जाए बट स्टील प्लेयारा क्यों क्योंकि थेमे खेलना ये क्योंकि एक कथा सबा क्योंकि प्रस्तुत সো এই মুহূর্তে ডব্লিউ সেভেনটি ওয়ান স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছিলাম অলরেডি কিন্তু তারাও প্রস্তুত বিএসসি স্পোর্টসের বিপরীতে অ্যাটাক পাল্টা অ্যাটাক করে ফেলার জন্য ক্লিপসকে কিছু ড্যামেজ নিতে দেখছিলাম আমি অ্যান্ড বিপরীতে দেখে থেকে তো আমরা এজিকে দেখেই ফেললাম একজন টিমেটকে হারিয়ে তারা এবার ট্রায়ও কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন লিমিট ওভারকে দেখতে পাচ্ছিলাম ফুলেস করে কিন্তু কন্টিনিউ ফেলেছেন এখান থেকে এবং ব্লেজ মেবি ভেহিকেল সুইচ করছে शन भंग कर सामने थे डिफेंड कर पास भंगट कवर बेर दें हत्या कर फेले चमत्कार कर लिमिट ओवर एखान मोटामुटी और एक बैटल जड़ी पड़ार पसिबिलिटी रही है ता खूब द्रुत पीटी फोर इर विपरीत बैटले जड़ी पड़ते जा অবশ্যই বাট পিটি ফোর ইউ এর একজন মেম্বারকে দেখতাম ভেহিকেল থেকে তিনি পড়ে গিয়ে কিন্তু নকডাউন হয়ে গেছেন এবং লিমিট ওভারের কথা বলতেই হয় তাদের অনেক অনেক সাপোর্ট আমি কমেন্ট বক্সে দেখতে পাচ্ছি দেখতে পেলে আসলে ভালো লাগছে যে আমাদের এইসব যারা আন্ডারডক টিম রয়েছেন তাদের যখন তারা কিন্তু ইউজুয়ালি আমাদের বেশি যে সাপোর্ট যেটা আমাদের নাম করা টিমগুলো যারা অলরেডি নিজেদেরকে প্রুভ করেছে তাদের মতো কিন্তু পায় না বাট লিমিট ওভারে কিন্তু অনেক অনেক সাপোর্ট আমি দেখতে পাচ্ছি তানবির আহমেদ ভাই থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ আপনার কমেন্ট আমি নিয়ে নিয়েছি কিছুক্ষণ পরে জানতে পারবেন যেহেতু ডিলে রয়েছে বাট থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ কমেন্ট করার জন্য তো এখানে আমরা লিমিট ওভারের সায়মের কাছে আপাতত আছি পিটি ফোর ইউ এর সাথে পিটি ফোর আউটার ইনস্টিংট দেখা হতে হতেও হলো না তারা কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন ওদিক থেকে খুব সম্ভবত এ ওয়ান দে এনে ফাইট চলে যাব তাদের কাছে জ্যাক সেখান থেকে একটা কিন্তু সিকিউর করে নিতে সক্ষম হয়েছেন বাদ বাকি দুজন প্লেয়ার এখন পর্যন্ত फ्रैगर चले मैनपावर আজকে জিএসএম পুরো ব্যাটলটা কন্টিনিউ করে যাবেন সিকলাইকে বাঁচানোর দায়িত্ব পড়ে গেছে আর চমৎকার একটা নক ইবিলাই কিন্তু এখান থেকে ডান করে ফেলেছেন স্লিপিয়ারকে 
দূরে থেকে কাপসি কিছু ভিউ বের করে ফেলা ট্রাই করবেন এবং তিনি কিছুটা সময় অপোনেন্টকে এখান থেকে একটু বিরক্তিতে রাখার ট্রাই করবেন সো দ্যাট তারা আসলে ক্লোজে নেট পাল্টারনেট বা ট্যাকটিক্স ইউজ না করে বাকি কিলটাও সিকিউর না করে ফেলে অ্যান্ড কাপসি এখানে বুস্টিং বুস্ট করে ফেলা ট্রাই করছেন তবে আউট অফ জোনে রয়েছেন এটা কিন্তু একটু খেয়াল করার ব্যাপার তাতে অবশ্যই কারণ জোন টান দিয়ে দিয়েছে এখন দুটো টিমের কাছ থেকেই কিন্তু প্লেয়াররা ড্যামেজ খেতে থাকবেন তো এই ব্যাপারে কারফুল থাকতে হবে কথা হলো যে কাপসি সিক্স এই আগে থেকে সেটার জন্য প্রস্তুত অলরেডি বুস্ট করে রেখেছেন যতটুকু ড্যামেজ খাবেন হালকা পাতলা অটোয় হিল কিন্তু তিনি হয়েও যাবেন কথা হলো পাইথন টিম যদি উপর একটা গ্রেনেড করার চেষ্টা ছিল বাট প্রপার লোকেশান বা প্রপার সাউন্ড কিউয়ের অভাবে সেই গ্রেনেডটা করা থেকে তিনি আপাতত বিরত থাকলেন গ্রেনেডটা একটু সেভ করবেন আবারও একটা গ্রেনেড করার চেষ্টা জাম্প করে করে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছেন বাট এই দেয়ালের নিচ বরাবর তারপর কিছুটা ফায়ার আসছিল যদিও ফায়ারটা কার্যকরী হয়নি এই যাত্রা কিন্তু তিনি সেভ আছেন এ বিল আই তিনিও জাম করে বোঝার চেষ্টা করছেন ওকে ফাইনালি একটা রাশ কিন্তু চলে যাবে মাহির টিম জেডের উপরে ওকে মাহিরকে এখান থেকে ডাউন করে ফেলালো এবং এ বিল আই হয়তো বা তারা ভিকালটা নিয়ে থেকে জোনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে বিকজ পাইথন টিম জেড তারাও বেশি এখানে একটা চালাকি করেছে ছোটোখাটো একজন প্লেয়ারকে কিন্তু জোনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এই ডিসি ডিসিশনটা আই গেস পাইথন টিম জেডের জন্য বেশ ভালো ছিল কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে জিএসএম তারা তিন তিনটা খেল সেকর করে নিতে সক্ষম হয়েছেন উইদাউট লুজিং এনি মেম্বার আইয়ে জোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে মিলিটারি বেসে কিন্তু প্রথম জোনটা ছিল পরবর্তীতে কিন্তু মিলিটারি বেস থেকে জোনটা ফ্রিং হয়ে চলে গেছে প্রিমস্ক ফেরিপিয়ার কোয়ারি গাছকে পচিংকি নিয়ে বাট পচিংকি থেকে পরবর্তী জোনটা সরে যাবে বলে মনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টিম অলরেডি কিন্তু জোনের মধ্যে তাদের পর্যাপ্ত পছন্দসই ড্রপ লোকেশন বা পছন্দসই জায়গা কিন্তু তারা দখল করে আছেন অলরেডি এবং কিছু টিম লাইক জিএসএম এখন আউট অফ জোনে অটোএম কেবলমাত্র জোন এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছেন পচিংকি থেকে পিটি ফোর ইউআই মুভিং করা শুরু করে ফেলেছে এবং এওয়ান স্পোর্টস কিন্তু ব্রিজ ব্রিজের পাশেই রয়েছেন ফেরিপিয়ারের ব্রিজে সো এই প্লেসটাতে তারা একটা জোন পাওয়ার পসিবিলিটি অ্যান্ড ইয়াস দেয়ারই গো তারা কিন্তু জোন পেয়েও গেলেন অলরেডি বাই ডিফল্ট অবশ্যই জোনটা কিন্তু একেবারে এ ওয়ানের কাছে চলে আসলো এবং ব্রিজ ক্যাম্প যেহেতু করছেন ব্রিজের ওই জায়গাটা অনেক বেশি ক্রুশাল যেহেতু ব্রিজের নিচে অনেকে অবস্থান করার চেষ্টা করেন ব্রিজের উপরের দিকে একটা লাইট হাউসের মতো জায়গা আছে সেখানে অনেকে থাকতে চান তো সবগুলো জায়গা কিন্তু মোটামুটি দেখা গেল যে এ ওয়ান মোটামুটি ঘিরে রেখেছে এছাড়াও কারো না কারো স্কোপের অ্যাঙ্গেলা তো অবশ্যই আছে অবশ্যই এ ওয়ান এই ম্যাচ থেকে বেশ কিছু কিল তোলার চেষ্টা করবে বলে আমার মনে হয় আপাতত আছে লিমিট ওভারের কাছে লিমিট ওভারে একজন মেম্বারকে হারিয়ে ফেলা হয়েছে বাট সাইম তিনি বিকেল নিয়ে চলে আসবেন টিমের সাথে জয়েন করে ফেলবেন অলরেডি জোনটা যেহেতু ধরে ফেলা হয়েছে পরবর্তীতে এই জায়গাটাকে ডিফেন্ড করা হচ্ছে তাদের একমাত্র দায়িত্ব চলে যাবো টিম নাম্বার নাইনটিনের কাছে ইয়াপ সেটি মাফিয়া ফোর অ্যারোস ফুল রোস্টারি কন্টিনিউ করছেন এখনো পর্যন্ত কিন্তু আলি ফাই তারা অ্যাভয়েড করে আছেন এবং আই গেস খুবই কাজ খুব তো বিএসি স্পোর্টসকে এখান থেকে স্পোর্ট করে ফেলা হয়ে যাবে তবে চাইলে কিন্তু তারা ব্যাটারিলে জড়িয়ে পড়তেই পারেন সামনে কিন্তু লিমিট ওভার রয়েছে অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে ল্যান্ড স্লটকে এখান থেকে একটু বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ নিতে হবে বিকজ হায়ার গ্রাউন্ডটা হায়ার গ্রাউন্ডটা কিন্তু এই সিচুয়েশনে তাদেরকে একটা পজিশন অ্যাডভান্টেজ এনে দিতে পারে যদিও বা তারা কিন্তু জোনের এজ পেয়ে গেছেন এখনো পর্যন্ত এবং দেখা যাক পরবর্তীতে কোন টিমের সাথে সবার আগে ব্যাটেল জিতে করেন সামনে কিন্তু রয়েছে বিএসি স্পোর্টস এবং পাশেই লিমিট ওভার দূরে থেকে ল্যান্ড স্লট নজর রাখার চেষ্টা করছেন কাছে কাছে এম ফোর মিনি ফোরটিনের ডেডলিয়েস্ট কম্বিনেশন রয়েছে সবার আগে বিএসি স্পোর্টসের উপরেই নজরটা চলে গেল তা তো অবশ্যই এখান থেকে ল্যান্স লট মিনি ফোরটিন দিয়ে স্কোপ ইন করে বোঝার চেষ্টা করছেন বিএস এফ প্লেয়াররা কোথায় থাকতে পারে বাট বিএস এফ প্লেয়ার দে আর বিং রিলি রিলি কসাস তারা কিন্তু বুঝতেই পেরেছে যে পাহাড়ের উপর একটা টিম চলে এসেছে সেই দিক থেকে কোনোভাবেই ওপেন হওয়া যাবে না আমি অনেক বেশি অবাক হলাম যে কোনো প্লেয়ার নট ইভেন এ সিঙ্গেল পিক ওভার এক্সপোজ কিন্তু কেউ হচ্ছে না তো এই জিনিসটা তাদের জন্য এই যাত্রায় তো কার্যকরী হচ্ছে পরবর্তীতে কী হবে যখন বাকি প্লেয়াররা রাশ করে দেবে সেটা আমরা জানতে পারবো আমরা একটু চলে যাবো জিএসএম এর কাছে বিকজ জিএসএম তারা ছিল নভার এপনার ব্রিজে সেখান থেকে তারা কিন্তু অলরেডি মিলিটারি বেসের ব্রিজটা ধরে ফেলেছে এবং জোনের মধ্যে চলে এসেছে দেখা যাক পরবর্তীতে একটা প্রপার সেফ লোকেশন কিন্তু তাদের ধরা জরুরি কারণ আপাতত তারা যে লোকেশনটাতে আছেন এখানে কাভার একটু একটু কম রাশ কিন্তু অনেক বেশি চলে আসে কিন্তু এটা যে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলবো তাও না কারণ এই ঠিক এই পথটা ধরে কিন্তু অনেক টিম ভেহিকেল নিয়ে যাত্রা করবে এবং সেই সময় আমরা জানি এ ভিল আই কাপসি তাদের স্প্রেড পাওয়ার সো সেখান থেকে যদি তারা একটা দুটো কিল সিকিউর করে নিতে পারে সেটা কিন্তু অনেক বেশি কার্যকরী হবে তাদের জন্য মার্শাল্লাহ সেক্ষেত্রে এখন কিন্তু প্রস্তরেই তারা কন
আবারও কিন্তু থ্রি বি টু তে ব্যাটলটা কমপ্লিট নেওয়া হয়ে যাবে তো কিলটা সিকিউর করে ফেলা ট্রাই করবে বট এখান থেকে তবে আবার হাতে নিয়ে বলেছে নেট ট্যাকটিক্স এর প্রপার ইউজ জায়রক্স কো দিয়ে টেলিমিনেটেড এনি টাইম সুনার অল দা দি মাস্ট গেট টেলিমিনেটেড এন্ড ইয়াপ জায়রক্স এর কিলটা সিকিউর করে ফেলা হয়ে গেছে বটের পক্ষ থেকে এক কিল কিন্তু অলরেডি মাফিয়া ফোর এরোস এর থেকে সিকিউর করে ফেলেছে সো এক্স বি বেল কে এই মুহূর্তে সার্ভাইভ করতে হলে ফলব্যাক করাটা অত্যন্ত জরুরি অর দে ক্যান কন্টিনিউ দ্য ব্যাটল I guess they should probably not because already they are in the action member down so they are in the fight and they are in the action member 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 but they are in the action member and 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 they are in the action member exactly but Sakibo finally in the action member and they are in the action member गाड़ोल शिकारी शेयर कर डैमेज वेस्ट ए हेलमेट मत कि डैमेज दी देते बाट एखन के एस इ एक जो मेम्बर के पे बस नकडाउन कर फेला होता किल्ट क्यों आपात तो सिक्योर करा जा Look at this. Is Kibo kintu X B B L er pokote ke shekhane one v one kore pereche. Shombo boto. If I'm not wrong, W seventy one sports star kubi katcha katche roye. Then mafia four arrows shekhane theke limit over er kubi katcha katche. Bung nado rakshen duite tipe er matkhane tan tan upte dona kintu already tori hoye katche. Bung ekhane theke A G X just ta kintu kore dath plan B S E sports er bipori tarar kore pereche. So blaze no purpuri kintu snake prospect tipe roye. Then imorte aro ekta knock vehicle explosion ekta dekhte ke down hoye geche ebong blaze no ebar kintu full confidence er samne chole jacche na kichu to cover tene peye geche na ektu view ber kore flat try korchen tobe samne kintu shompurno smoke royeche ei muhurte andagondo spray hoye jete pare bola hocche na tobe final kill ta secure hoye gele kintu mafia four arrows eliminate hoye jabe possibility ekdom 100% so blaze no will be able to spot that player samne kintu w71 sports kintu spot kore bolche but aro ekta knock kintu hoye geche limit over er upore kintu hoye geche mote attack and mafia four arrows ke finally kill ta secure kore flat try korben palta akrobon and mafia for arrows are like jun teammate ke lose kore felo অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এবং লিমিট ওভারের ব্লেজ এখানে স্মোকের মধ্যে সাউন্ড কিউটাকে কাজে লাগে তিনি কিন্তু আন্ডারপাতাল ফায়ার দিয়ে প্লেয়ার নক করে যাচ্ছিলেন পিছন থেকে তার টিমমেটের ছোটখাটো কভার তো ছিল এখানে লিমিট ওভারের সাইম থাকছেন অ্যান্ড তাতে আরেকজন প্লেয়ার খুব সম্ভবত নকডাউন থাকে রিভাইভালটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে ভেনু মেকাট্রনসের কাছে যদি চলে যায় চার কিল সহ সকল মেম্বার সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন বাট লিমিট ওভারের উপর তাদের চোখ রয়েছে ব্লেজ কিলটা কিন্তু সেকর করে ফেলা হয়েছে একটা শ্যাক শ্যাক থেকে দীপ্ত এক্স তার কিন্তু পুরো এক্স এক্সেস বরাবর ভালোই চোখ রয়েছে এবং সে বরাবর থ্রি এক্সটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি একের পর এক ফিনিশিং টানছেন টিম এর জন্য কিলগুলো সিকিউর করে যাচ্ছেন আপাতত জোনটা তাদের প্রায়োরিটি ভেনম মেগাট্রন এবার কিন্তু তাদের পালা রোটেশনটা মেক করে ফেলার জন্য সামনে কিন্তু বিএসসি স্পোর্টস তত 
सबसे <laughs> Megatron third party kintu kore felice Chiku kai dan kore felice once at a time BS Sports in Vitamin Danger ei muhurte kintu solo continue kore jete hobe finally amader majkhane rochen you cry jar kotha kintu blind bhai already bolechilen will he be able to make that enemy cry <laughs> exactly she tropic e kintu amra ache ekta sundor knockdown ber korechen dekha jak tar নিচ দিয়ে লোয়ার রিচ ধরে পানি বরাবর ভেনু মেকাটনসে বাকি দুজন প্লেয়ার আসছেন পানিতে কিন্তু আমরা একটু পানির যে সাউন্ড সাউন্ডটা পাই ছপ 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 একটা আওয়াজ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক ইউ ক্রাই সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারে কিনা বাট তিনি এখন বলছেন যে না আমাকে আগে জোনের মধ্যে যেতে হবে মেকাটনস তোমরা আগে পরে আসো পিছন থেকে আমার উপর অ্যাটাক করো না কারণ আমিও কিন্তু তোমাদের উপর কোনো অ্যাটাক করিনি তো সকলে মিলে মিশে কিন্তু জোনের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তানিম এবজেড এবং চিকো তাদেরকে কিন্তু রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টাটা করবেন তিনি তাইলে কিন্তু আবারও ফুল টিমটা প্রায়তে কন্টিনিউ করে যেতে পারে এদিক থেকে লিমিট ওভার কিন্তু সুযোগ খুঁজছে জোনের মাঝে নিজেদের পজিশনটা দখল করে ফেলার জন্য তবে আমার মনে হচ্ছে জিএসএম এই মুহূর্তে সবথেকে বেস্ট একটা পজিশন অ্যাডভান্স হয়ে গেছে মেবি মেবি তারা মিডল অফ দ্য জোন অপেক্ষা করছেন সো এ ওয়ান স্পোর্টস এর অ্যাসোনেস পসিবল এই মুহূর্তে জোনে এন্ট্রি নিতে হবে অপর দিকে থেকে লিমিট ওভার কেও এন্ট্রি নিতে হবে বাট এই মুহূর্তে যথেষ্ট রিস্ক নিয়ে ডি46 একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিন্তু ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়ে গেছে না গ্রেট স্ট্র্যাটেজি বিন স্পটেড ফ্রম লিমিট ওভার আগে কিন্তু একজন প্লেয়ারকে কভারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট দে ক্যান গেট দ্য জোন দে ক্যান গেট দ্য পজিশন এবং যেটা বলছিলাম যে পজিশন পয়েন্টটা কিন্তু ম্যাটার করবে পুরো টুর্নামেন্টটাকে ডমিনেট করে ফেলার জন্য অ্যান্ড এখনও আটটা টিম রয়েছে মার্শাল্লাহ অবশ্যই সিক্স জন কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত একটা টিমকে দেখতে পাচ্ছি বাইশ জন প্লেয়ার সার্ভ এবং এর মধ্যে একটা ইয়ার ড্রপ নেমে আসছে দেখা যাচ্ছে ইয়ার ড্রপটা থেকে কেউ লেভেল থ্রি গিয়ারগুলো কালেক্ট করে নেন কিনা এ ওয়ান স্পোর্টসকে অনেকে দেখতে যাচ্ছেন বাট ইয়ার ওয়ান স্পোর্টস দে আর প্লেয়িং রিলেটিভলি প্যাসিভ ফর নাও যদিও ছয়টা কিল এর মধ্যে কিন্তু তাদের সংগ্রহে চলে এসেছে ফ্র্যাগার বাই আমাদের সাথে আছেন এবং তাদের সাথে আছেন সিনিস্টার জ্যাক্স এবং সিক্স নাইন চলে যাচ্ছেন জোনের দিকে একেবারেই জিএসএফ এর মুখে মুখে কিন্তু পড়ে যাবেন মেবি এই লবির সবচেয়ে এক্সপেক্টেড একটা ফাইট এটা হতে যাচ্ছে সিনিস্টার চলে গেছিলেন এই বিলাইয়ের সামনে এই বিলাই এখানে কিন্তু ওয়ান বি ওয়ানে সিনিস্টারকে ডাউন করে ফেলল সিনিস্টার একেবারে বাকিটা ঢুকে দিয়েছিলেন গেটের সামনে সেই জায়গা থেকে এই বিলাই কিন্তু কোনোভাবেই সুযোগ হাতছাড়া করেনি গ্রেনেড যাচ্ছে এওয়ানের উপরে অ্যানাদার প্লেয়ার জ্যাক্সকে কিন্তু ডাউন করে ফেলা হয়েছে ट <laughs> অবশ্যই থ্রি বি ফোর একটা ফাইট ছিল জিএসএম এর কিন্তু মেম্বারের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অবশ্যই ছিল যদিও সিনিস্টা একটু আর্লি আর্লি ঢুকে গিয়েছিলেন এবং আর্লি একটা নক হয়ে যান পরবর্তীতে থ্রি বি থ্রি ফাইটটা এ যাত্রার জন্য কিন্তু জিএসএম বের করে আনলো সামহাও এবং তাদের উপর রাশটা এসেছিল তারাই নিজেদের কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে পালটা কিন্তু একটা রাশ করে দিয়েছে এবং এখান থেকে এ ওয়ান ই স্পোর্টসকে ওয়াইপআউট করে দিয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিদায় এ ওয়ান ই স্পোর্টসের জন্য এই ম্যাচে বাট নো প্রবলেম তাদের কাছে কিন্তু ছয়টা কিল পয়েন্ট ছিল এছাড়াও খুব সম্ভবত ফিফথ অর সিক্সথ পজিশন তারা ধরে নিয়েছেন পরবর্তী ম্যাচে একটা কাম্প অবশ্যই আমরা ইয়ান স্পোর্টস এর কাছে থেকে দেখতে চাই আপাতত আমরা আছি টপ ফোর টিমস এর কাছে লিমিট ওভার দে আর স্টিল সার্ভিং উইথ টু অফ দেয়ার মেম্বার সো এই দুজন মেম্বার যে রিস্কটা নিয়ে তারা জোনের মধ্যে ঢুকলো এবং এখন পর্যন্ত এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমার ভয় লাগছিল যে তারা কিভাবে পরে দেখলাম যে না একজন মেম্বারকে তারা আগে থেকেই সামনে পাঠিয়ে দিয়েছিল তিনি কিন্তু ব্যাক আপ ফায়ারটা প্রোভাইড করার জন্য ছিলেন সো লিমিট ওভার একটা স্ট্র্যাটেজির কথা অবশ্যই বলতে হয় অপর দিকে পিটি ফোর ইউ আই আলট্রা ইনস্টিংক্ট দেখা যাক তারা কীরকম আলট্রা ইনস্টিংক্ট খাটাতে পারে এখান থেকে তিনটা কিল কিন্তু তাদের অলরেডি সিকিউর হয়ে গিয়েছে এবং ডুওতেই কন্টিনিউ করছেন ম্যাক্সিমাম টিমস আর ইন ডুও ফরম্যাট বাট লেটস গো টু বিএসসি স্পোর্টস সম্ভবত তারা ডুওতে রয়েছেন বাট আই গেস তো প্রায়তে ছিলেন জিএসএম কিন্তু এখান থেকে ডুওতে রয়েছেন রয়েছেন মাত্র চারটা টিম বিএসসি স্পোর্টস লিমিট ওভার পিটি ফোর ইউ আই অ্যান্ড আওয়ার টিম জিএসএম দ্য ফ্যান ফেভারিট টিম অফ বিডি and even sports just just elimination ta kichu kon age dekhe oneker already book e kintu ektu ektu college ektu post sports e bola jay jodi ba bolte gele amar nijero moner moddhe kintu lagchilo one shot je ki ekta hocche tanim wow ei muhurte kintu chotter ekta knock bear kore feleche limit over por kintu kore felechen attack position er jonno battle murgir jonno battle ke nibe murgi ke secure korbe point let's go tanim er pokkho theke kill kintu ekache secure if i'm not wrong 
BSC Sports again take already seven kills and domination per 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 and still limit over server kind of color try code chilo to be limit over k mode the one bit to class code to be GSM kind of issue jokta boze into nipple and GSM er kind to solo continue good to be kapshi roach and purpuri aka Right now, capture the brick the damage maker of a hill corner, Shuzo Pelican to our proper fight. The kids for the part of our PT for revive Shuzo Buzik or Felicity. That part is GSM also got eliminated. I was also in strict instinct taking the decade, a limit over his time still surviving Tani Mibs at the location taking the Hulk of the Reveal Holo. A component to Tini Nichi Nemea Sharkana, Takar Paja Chirona, Siam, I can take a finish out for a film, and Abong Siam can finish Karamadam at PT for Ultra Instinct. प्रशंसा असाधारण <laughs> चारे क्राई पंचाशार फिर चले
আসসালামু আলাইকুম আপনাদের কে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি এবং বেশ কিছু কমেন্ট ছিল আমি কিছু মেম্বারের নাম সবার নাম তো নেওয়া পসিবল না আমি অনেক বেশি ওভারহেলমড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ আপনারা অনেকে জয়েন করেছেন আমার সাথে এখান থেকে আকাশ নুব ভাই আমাদের সাথে ছিলেন জি এস এম অলসো জি জি বলেছেন এখান থেকে মাহাদি আনসারি ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন আমাদের সাথে মাহাদি আনসারি ভাই ছিলেন এদিক থেকে আকাশ নুব ভাই কমেন্ট করেছিলেন আমাদের জি এস এমের কিন্তু অনেকেই আছেন সাপোর্ট করছেন আবার অনেকেই আছেন সাপোর্ট করছেন না সাপোর্ট না করেন বাট একটু অন্যরকম কথা বলে ফেলছেন আমরা অবশ্যই এক্সপেক্ট করব যে আপনারা সবার প্রতি আমরা তো এখান থেকে কদিন পর পিএমপিএল শুরু হবে রাইট সেখানে আমাদের এ ওয়ান অলরেডি লিগ স্টেজে তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করে গিয়েছে এছাড়াও বাদ বাকি যেসব টিম আমাদের জিএসএম খেলবে কোয়ালিফাই রাউন্ডে তো বাংলাদেশ থেকে কোনো টিম পাঁচটা টিম যাচ্ছে যত বেশি টিম কোয়ালিফাই করবে আমাদেরই দেশের নাম তো আমরা আমাদের দেশের প্লেয়ারদেরকে কেন মন খারাপ করাবো বলেন এই কাজটা আমরা করবো না আমাদের নিজের জন্য হলেও করবো না আর কি আমরা সবাইকে সাপোর্ট দিই এই বিশেষ করে এই যে বড় বড় টুর্নামেন্টগুলো আসার আগে আমার যেটা মনে হয় যে প্লেয়ারদেরকে সাপোর্ট দেওয়া যায় তো আমরা যদি সাপোর্ট দিই অবশ্যই প্লেয়ারও মোটিভেটেড হবে এবং ভালো লাগবে যখন নিজের দেশের নামে শুনবেন বাইরে কান্ট্রির কাস্টারদের মুখে এছাড়াও বড় বড় স্টেজে আমাদেরই ভালো লাগবে আপনাদেরও ভালো লাগবে সো একটু একটু সাপোর্টিভ ওয়েতে আমরা কমেন্টগুলো করবো কোনো সমস্যা নেই সম্মান রেখে কমেন্ট করবো আপনারা এতক্ষণ ধরে যে যা কমেন্ট করেছেন আপনাদের প্রতিও আমার সম্মান রয়েছে ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য স্ট্রিমে এসেছেন আপনাদের মন্তব্য আপনারা অবশ্যই দেবেন এবং যেটা বলছি যে আপনাদের হতে পারে কোনো একটা টিমের খেলা খারাপ লাগতে পারে বা তাদের স্ট্র্যাটেজিতে ভুল মনে হতে পারে তো আপনারা সেটা যুক্তির মাধ্যমে আপনাদের নিজেকে লজিকের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন বা কমেন্ট করতে পারেন যে ভাই আমার মনে হয় উমুক টিমটা যদি এরকম করতো তাহলে বেটার হতো তাহলে হবে কি প্লেয়ারও নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করার সুযোগ পাবে এখানে আমরা আছি কাস্টার আমরা কিন্তু জাস্ট খেলা দেখাই বেশি গেলে আমরা অ্যানালিটিক্যাল দু একটা কথা বলি বাট খুব একটা না কিন্তু আপনারাও দেখছেন আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা নিজেরাও ভালো প্লেয়ার এবং অনেকে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি কিন্তু অনেক ভালো তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আপনাদের সেই অ্যাবিলিটিটাকে কাজে লাগান আমরা একটু বকা সকা না করি ঠিক আছে তাহলে ভালো লাগবে আর কি সবারই দরকার <laughs> আপনি যেটা করেছেন ভালো করেছেন অন্তত পক্ষে খারাপ হলেও ভালো করেছেন তাহলে কিন্তু সে আরো বেশি মোটিভেট হয় সে কিন্তু চেষ্টা করে যে না পরবর্তীতে আরো বেটার পারফরমেন্স আমাকে মেক করতে হবে এবং কেউই কিন্তু চায় না খারাপ পারফরমেন্স থেকে সেক্ষেত্রে বলবো যে নিজেদের দেশের টিমের সাথে কি অবশ্যই সবাই একটু ভালোবাসা বেশি বেশি করে দিবেন অন্তত পক্ষে ভুল ত্রুটিগুলো হলেও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে করে দেখবেন সো দ্যাট আমরা আরো একসাথে করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি এবং এতক্ষণ ধরে সাথে ছিলেন বাইন ফ্লিকার ভাই এবং সাথে আছে আমি কুইক একে একে ওয়ার্কে আমর চলে যাব রুমের মাঝখানে দেখিয়ে দিব কারা কারা জয়েন করে ফেলেছেন আমাদের মাঝে অবশ্যই আমাদের সাথে কিন্তু প্লেয়াররা জয়েন করে ফেলছেন আরও প্লেয়াররা জয়েন করতে থাকবেন এছাড়াও কিছু কমেন্ট আছে যে ভাই ওনারা আমাদেরকে নিয়ে বলেছে আমরা ওনাদেরকে নিয়ে বলবো এরকম করবেন না একটা কথা হচ্ছে না চেঞ্জটা শুরু হোক নিজের থেকেই নিজেকে নিয়ে একটু চেঞ্জটা শুরু করি অবশ্যই আমরা ভালো কথা বলতে থাকি সবাই আমাদের মানে ভালো কথায় মানুষের মন জয় করা যায় তাই না তো আমরা নিজেদের কথাগুলো সুন্দর সুন্দর মধুর কথা দিয়ে আসলে শত্রুকেও বন্ধু বানায় নেওয়া যায় তো আমাদের <laughs> 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 শেখ রাফি ভাই শেখ রাফি ভাই বিগ 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 শর্ট টু ইউ তিনি কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে সবার জন্য চা নিয়ে এসেছেন তিনি বলেছেন যে চা খাবেন কেউ তো সবার মাঝখানে এত সুন্দর একটা কমেন্ট দেখে ভালো লাগলো হ্যাঁ পরিবেশ উনি সবার জন্য চা নিয়ে আসছে যে ভাই কেউ চা খাবেন আপনারা তো অনেকে অনেক কথা বলছেন তো শীতে কিন্তু চাটা দরকার এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এবং আসলে চাটা আমাদের বেশি দরকার এখান থেকে কিন্তু সামান্তার ইমেপ জয়েন করে ফেলেছেন বলেছেন ব্লেজ বেস্ট আইজেল ফ্রম লিমিট ওভার ওকে আমরা কিন্তু ব্লেজের সাপোর্টও পেয়ে যাচ্ছি ফেসবুক থেকে কিছু কমেন্ট ছিল এখান থেকে সরস্বতী পূজায় ঘুরতেছে ভাই স্ট্রিমগুলো সব মিস করতেছে ওহো 
আমাদের আমার একজন খুবই প্রিয় মানুষ তিনি বলেছেন যে তিনি স্ট্রিমগুলো মিস করছেন কোনো সমস্যা নেই পরবর্তীতে দেখতে পারবেন আশা করছি আপনারা যে যেখান থেকে স্ট্রিমটা দেখছেন আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম আপনারা কি দেখছেন সেটা জানিয়ে দেবেন আমাদের কোয়েরকে ভাই আইয়ে আইয়ে দ্যাট লাইন আই আই মিসড ইট টেকনিক্যাল ইস্যুস ইট হ্যাপেন সামটাইমস বাট রাইট নাও চলছিল পিএমইউএস পি স্ক্রিম সিজন 1 প্রেজেন্টেড টু ইউ বাই পাবজি মোবাইল আন্ডারডগ কমিউনিটি বাংলাদেশ পিএমইউ সিপি স্পন্সর বাই রাইট সেট লম জি গেমিং অর্গানাইজড বাই পিএমইউ সিপি এ প্রাইস বিল টোটাল অবাউট 50000 বিডিটি সাথে ছিলেন আমাদের ব্লাইন্ড ফ্লিকার ভাই এন্ড আমি কুইক ইয়র্ক অলরেডি কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনালের সুপার উইক এর বলা যায় গ্র্যান্ড ফাইনালের ফার্স্ট উইক চলছে তাই না প্রথম ম্যাচ এখান থেকে ইভেন্ট থেকে এবং প্রথম ম্যাচেই চমৎকার ভাবে একটা মুরগি ছিনিয়ে নিয়েছে পিটি ফর ইউ আই সেকেন্ড ম্যাচ অলরেডি বলতে না বলতে স্টার্ট হয়ে গেছে এবং সেকেন্ড ম্যাচ মিরা মারে প্লেন প্যাচ চলে গেছে ইম্পালা থেকে স্টার্ট হয়ে স্ট্রেট টু মন্টে নুইভো রেকারও আছে মাঝখানে লা ব্যান্ডিতে আছে ওয়ান সর্ট অফ ফেয়ার প্লেন প্যাথই বলা যায় তবে আমি যেটা বলবো ব্লাইন্ড ভাই যে প্লেন প্যাথ যেখান থেকেই ডাক না কেন প্লেয়ারদেরকে কিন্তু বা প্রত্যেকটা টিমকে কিন্তু ওই প্লেন প্যাথ অনুসরণ করেই নামতে হবে এবং তাদের পছন্দ সেই ড্রপ লোকেশনে যেতে হবে এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক সো ফেয়ার প্লেন প্যাথ আর নন ফেয়ার নন ফেয়ার প্লেন প্যাথ আসলে তখনই আসবে যখন আমরা চিন্তা করে যে আশা রে কতটা কষ্টই না হচ্ছে ওখানে যেতে এক্স্যাক্টলি বিশেষ করে আমি চিন্তা করছি কারো ড্রপ লোকেশন যদি টিয়ারা ব্রঙ্কা বা টরে আহমাদের দিকে হয় সেই ক্ষেত্রে তারা কি করবেন বিকজ ভেহিকল কালেক্ট করতে হবে এবং আমরা প্রথম ম্যাচে দেখেছিলাম আমাদের প্রথম ম্যাচের শুরুটাও কিন্তু হয়েছিল পিটি ফোর ইউ এর একটা গাড়ি চাপার কিল দিয়ে এবং ম্যাচের ফিনিশিংটাও কিন্তু তাদের হাত ধরে এসেছে তো হঠাৎ করে জিনিসটা মনে পড়লো জিনিসটা একটু বলে ফেললাম যাই হোক আপনারা যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন ইয়েস আপনারা যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন অবশ্যই স্ট্রিমটাতে একটা করে লাইক করে দেবেন এখানে আমাদের রাইচু ভাই এবং অমজি গেমিং ভাই তারা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা স্পন্সর করছেন সো তারা আছেন এছাড়াও যারা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছেন পাবজি মোবাইল আন্ডারডক কমিউনিটি বাংলাদেশের আন্ডারডক টিমগুলোকে একটা সাপোর্ট দেওয়ার তাদেরকে একটা পরিবেশ এবং তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে সো তাদেরকে অবশ্যই সাপোর্ট দেবেন এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন কুইকে ওয়ার্ক ভাই থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ভাই আমাকে এখানে মানে এই হেভি লিফটিং এর কাজের সাথে হেল্প করার জন্য সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ এবং আপনাদের সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনারা যারা যারা আমাদের সাথে বসে স্ট্রিমটা দেখছেন আপনাদের মূল্যবাদ কমেন্টগুলো অবশ্যই করতে থাকবেন আশা করি সবাই একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কমেন্ট করবেন জিনিসটা ভালো লাগবে আমাদের প্রথম জোনটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এই জোনের ব্যাপারে যদি কিছু বৃত্তান্ত বলতেন আর বি পড়ে গেছে মিডল অফ দা জোন মন্টেনিভে আছে ইলপোজো আছে তবে লস লিওনেসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম মিলিটারি এই মিরামারের ম্যাপে কিন্তু দেখা যায় কি লস লিওনেসে ম্যাক্সিমাম জোনটা কিন্তু লস লিওনেসে একটু থাকে ওয়ান সাইড সে ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে একটা ফেয়ার জোন পড়ে গেছে বলা যায় কারণ লস লিওনেসে জোন পড়লে কি পেকারো সাইড লস লিওনেস হয় পুয়েরতো প্যারাইজো এবং মিনাস ভ্যালি মাচেরা হয়ে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে কিন্তু আজকের ফার্স্ট জোনটা ম্যাক্সিমাম টিমটাকে কভার করেছে ওয়ান সাইড সো অনেকগুলো টিমেরই কিন্তু পরবর্তী জোনের জন্য যে আর্লি রোটেশনটা সেটা কিন্তু এখনই ডিসাইড করতে হবে না এখন পর্যন্ত কিন্তু সবাই পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন লুট করে ফেলার জন্য বাট তার আগে কিছু ড্রপ ক্লাস অ্যাকশন ব্যাটালে আমরাও দেখে নেব যেখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছিলাম এ ওয়ান স্পোর্টস এবং তাদের খুবই কাছাকাছি কিন্তু পিটি ফোর ইউ ওয়েও রয়েছে অ্যান্ড আর টুডেন্টিও রয়েছে আমাদের মাঝখানে অ্যান্ড মেবি 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 দ্যাটস অ টিম নাইন ইয়া পিটি ফোর ইউ ওয়াই অ্যান্ড এখান থেকে ইজি অলরেডি এম সিক্সটিন এ ফোরের দুর্দান্ত কম্পিটিশন পেয়ে গেছে এবং নজর কিন্তু রাখছেন দুটো টিমের মাঝখানে কিন্তু নজর ফার্স্ট ম্যাচের চিকেন টেন্ডা পার্টি সেকেন্ড ম্যাচে ড্রপ ক্লাসে পড়ে গেল অবশ্যই দেখা যাক কি করতে পারেন তার এখান থেকে ফ্রাইগার বাই তিনি কিন্তু প্যারাশুট দিন আমার সময় হয়তোবা স্পট করে ফেলেছেন যে আশেপাশে বেশ কিছু টিম দেখা যাচ্ছে হয়তো বা চারজনের চাইতেও বেশি প্লেয়ার সো দুটো টিম থাকতে পারে এখান থেকে কিন্তু ফ্রাইগার বাই খুব আর্লি স্টেজে তার লোকেশনটা চেঞ্জ করে ফেলছেন অপোজিশন কোনো দিকে হয়তো বা চলে যাবেন এবং তার টিমমেটদেরকে ডাক দিয়ে নেবেন যে আমি যে জায়গায় আছি এই জায়গাটা হালকা পাতলা সেফ বাকি সবাই তোমরা চলে আসতে পারো আমার সাথে কিন্তু সিনিস্টার হালকা পাতলা লুটে ব্যস্ত আমরা কিন্তু সিনিস্টারের মিনি ফর্টেনের খেলা সবাই জানি যে মিরা মারে তার মিনি ফর্টেন খুবই ভয়ঙ্কর লেভেলে চলে এবং তিনি যদি কোনো প্লেয়ারকে স্পট করেন সেই প্লেয়ারটিকে নকডাউন না করা পর্যন্ত তিনি কিনে কোনো ছাড় দেন না মিরা মার মানেই হচ্ছে অটোমেটিক বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার রাইফেলের রাজত্ব এবং সেটাই কিন্তু সিনিস্টার এখানে প্রুফ করে ফেলে অল টাইম and one sort of en sports ke kintu miramar king bola hoy exactly so, miramar ta kintu tader jonno ekta sukhobor bola jacche because ei match ta te en
অলরেডি একজন টিমমেট কে হারিয়ে ট্রায়ো কন্টিনিউ করে যাবেন বাট আমি যেটা বলছিলাম জিএসএম ফরেস্ট ম্যাচে কিন্তু ট্রায়ো কন্টিনিউ করছিল এবার এই ম্যাচে কিন্তু ফুল রোস্টারে চলে এসেছেন সো জিএসএম ফ্যানদের জন্য এটা আসলে বুক ভরা একটা ভালোবাসা অলরেডি কিন্তু কন্টিনিউ করতে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ফুল রোস্টারে নিজের পছন্দসই টিমকে দেখতে পারাটা কিন্তু আসলেই শান্তিময় তাতে অবশ্যই এভিলাই ব্যাডরেভ এবং নতুন সংযোজন হয়েছে আমাদের সাথে সিক ফ্লাই এবং সিক ফ্লাই কিন্তু আজকে দিনে আমরা অ্যানাদার একটা পি এম পি এল এর যে প্র্যাকটিস স্ক্রিমটা চলছে সেখানেও আমরা খেলা দেখছিলাম সেম টিমটারই তো দেখছিলাম যে সিক ফ্লাই ভালোভাবে কিন্তু মানিয়ে নিয়েছে এই টিমটার সাথে এবং যে কোনো ফাইটে কীভাবে কাভার প্রোভাইড করতে হবে কোন প্লেয়ারের দিকে যেতে হবে তারা কিন্তু সেই জিনিসটা ম্যানেজ করে নিয়েছে অলরেডি সো অবশ্যই আমাদের টিম জি এস এমের জন্য শুভকামনা থাকছে পি এম পি এলে তারা আশা করা যাচ্ছে ভালো একটা গেম প্লে আমাদেরকে উপহার দিতে পারবে চলে যাবে অন্যান্য প্লেয়ার দেখেছে কাপসি সেক্সি তিনি কি লুটআপ করেছেন স্কারেল কিন্তু তুলে নিয়েছেন এখান থেকে স্কারেল এবং এম আছে তার হাতে দেখা যাক ক্লোজ রেঞ্জের জন্য তো এম থাকছে স্কারেল দিয়ে তো স্প্রে গুলো কত দূর পর্যন্ত যায় এবং কার কার হেলমেট ভেস্ট গুলো ছেদ করে নকডাউন এবং ফিনিশ বের করে আনতে পারে পছন্দ করছে বা চুজ করছে ক্লোজ রেঞ্জ বা মিড রেঞ্জের ব্যাটল গুলো কভার করে ফেলার জন্য বলা যায় যে তারা যে গান মেকানিজমটা সেটা সম্পর্কে কিন্তু ইদানিং খুবই বেশি অবগত হচ্ছে তো আগের থেকে আমাদের দেশের স্পোর্টস এর সম্পর্কে বলা যায় যে প্লেয়াররা আরো বেশি ট্যাকটিক্যাল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আরো বেশি স্ট্র্যাটেজি अप्लाई করছে এটা আসলে বিগার স্টেজেও তাদেরকে বেটার পারফরম্যান্সের জন্য অবশ্যই সাহায্য করবে যাই হোক আমরা একটা পাইথন স্পোর্টস টিম এর কাছে কাছে যেতে যাচ্ছিলাম বিকজ সেখান থেকে তারা ট্রাই হয়ে গেছেন একবার একটা দাও হচ্ছে স্লিপিয়ার কে কিন্তু হারাতে হয়েছে প্রথমেই বটের পক্ষ থেকে চমৎকার একটা হেডশট তিনি নিয়েছিলেন তবে সেটা আমি বটে তারিফ করলাম আর পাইথন স্পোর্টস টিম যেটার জন্য রয়েছে সমবেদনা বিকজ ট্রায়ো কন্টিনিউ করে যেতে হবে পুরো ম্যাচটাই আই হাই অটো এম এবং মাহি টি জের তিনজন মিলে কিন্তু কন্টিনিউ করে যেমন সবার কাছে বেটার কিছু গান কনভেনশন রয়েছে মাহিরের কাছে কি গান কনভেনশন রয়েছে বাট আই হাইকে সবার আগে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি এই নামটা নিয়ে সবসময় কিন্তু একটু উদ্ধত থাকি বিকজ যখন আপনি চিন্তা করবেন যে আই হাই কারোর কারোর উপর অ্যাটাক করছে তখন বলবেন আই হাই এটা কি হয়ে গেল যাই হোক চলে যাবো এ ওয়ান স্পোর্টস এর কাছে কাছে সেখানে কিন্তু ব্যাটল এই মুহূর্তে বহত আর চলছে অলরেডি কিন্তু একটা কিল এ ওয়ান স্পোর্টস সিকিউর করে ফেলেছেন পিটি কিলগুলো আমাদের আন্ডারডক টিম বেশ ভালোভাবে কিন্তু এক্সিকিউট করে যাচ্ছে এবং কিলগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে তো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী ঘটে এখান থেকে এ ওয়ান স্পোর্টসের সাথে ফাইট হচ্ছে পি টি ফোর ইউআইয়ের একজন মেম্বার তো ডাউন কোনো সমস্যা নেই বাট পরবর্তী ফাইট আনার জন্য প্রস্তুত আমাদের ঘোষ বাকি মেম্বারদের কী অবস্থা ইজি তিনি কি একটু ইজি কাজে বিজি ইয়েস সেটাই দেখা যাচ্ছে তিনি আপাতত এখানে লুট আপে বিজি আমরা এইচ আর এক্স নোবের কাছে চলে যাই কোনো ট্রিকি কোনো লোকেশন যদি ধরে ফেলেন এখান থেকে সিঁড়ি বইয়ে কেউ উপরে উঠবেন না সেটা তিনি করছেন না হয়তো বা কাভারিং একটা পজিশনে যেতে হবে বিকজ এখানে কাছ থেকে মাথা একটু কম কম বের করাটা আই গেস বেটার আমরা যদি একটু ম্যাপের দিকে নজর রাখি জোন শ্রিং করা শুরু করে দিয়েছে এল পোজোর দিকে আমরা দুটো টিমকে দেখতে পাচ্ছি বেশ কাছাকাছি এছাড়াও অ্যানাদার টিম যারা যারা আছেন তাদেরকে আমরা অল্প অল্প করে দেখে নেব সবাইকে এবং তার মধ্যে থেকে দেখতে পারলাম এ ওয়ান স্পোর্টস বাগে নিয়ে কিন্তু চলে গেল আই গেস এ যাত্রায় এইচ আর এক্স নুপকে কোনো প্রকার ফাইটে এঙ্গেজ হতে হবে না আমি যদি অ্যানাদার টিমের কাছে চলে যাই দেখি তাদের কি অবস্থা এখানে ডিআরএস আমাদের সাথে আছেন দুজন মেম্বার জয়েন করছেন শুধুমাত্র ডু হতে অ্যান্ড আই গেস এই লবিতে ডুও পারফর্ম করাটা শুরু থেকে একটু টাফ কারণ একজন মেম্বার সামহাও কোনো জায়গায় রোটেট করতে করতে যদি ফিনিশ আউট হয়ে যান সেটা কিন্তু দুঃখজনক হয়ে যাবে বাকি মেম্বারদের জন্য অ্যানাদার টিম কারা কারা আছেন চলে যাবো সকলকেই দেখতে চাই এম ফাইভের কাছে চলে এসেছি ফোরসিন আমাদের সাথে আছেন ফোরসিন বট আমাদের সাথে আছেন অফিসার সকলে মোটামুটি লুটা প্রপার হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে বাট অফিসারের কথা বলবো তার কাছে কিন্তু কোনো প্রকার হেলথ কেটে সাপোর্ট নেই বাট এই বাসের স্ক্রিনটা বেশ সুন্দর লাগলো বাহ মোজাম্মেল ফোর ভি ফোর ভি কি ফোর্থ ভার্সান এরকম কিছু যাই হোক আমাদের সাথে ডি ফোর্টি সিক্স জি জি তিনিও কিন্তু আছেন চারজন মেম্বার রোটেশনে কিন্তু আপাতত ব্যস্ত তারা 
ম্যাক্সিমাম টিমই কিন্তু এই মুহূর্তে রোটেশনটা মেক করে ফেলতে পারে অনেকে কিন্তু আলি রোটেট করে বিকজ সবাই চায় মিডল অফ দ্য জোনটা সিকিউর করবে যাতে পরবর্তী জোনের অ্যাডভান্টেজটা তারা পায় বা বাই ডিফল্ট যেন পরবর্তী জোনটা পায় ওই জোনের প্রেসারটা যেন না থাকে অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস জোনের মাঝে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার বা ম্যাক্সিমাম টিম অলরেডি এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে এবং এ ওয়ান এ স্পোর্টসও সেখান থেকে একটা কিছু সিকিউর করে কিন্তু অলরেডি তাদের পছন্দ সই প্লেসে মুভ ইন করা শুরু করে ফেলেছে যেখান থেকে ঘোষ্ট কিছুটা নজর রাখছিলেন পিটি ফোর ইউয়ের বিপরীতে অ্যান্ড মাফিয়া ফোর অ্যারোসের কথা বলতে গেলে অলরেডি কিন্তু একটা কিন্তু তারা সিকিউর করে ফেলেছেন পরবর্তীতে ভেনম মেগাটন হয়ে গেছে এটাকে শিকার ভেহিকেল এক্সপ্লোশনে একজনকে ডাউন দেখতে পাচ্ছি অ্যাস সোন এস পসিবল আমরা চলে যাবো সেখানে দেখা যাক তাকে বাঁচানো পসিবল হয় কি না বাকি তিনজন প্লেয়ার কোথায় কি করছেন এবং তারা কিন্তু দূরে থেকে এখনও ভেহিকেল নিয়ে চলে আসার ট্রাই করছিলেন এবং দেখা যাক যিনি নেই ভেহিকেলের মধ্যে তাকে খুঁজতে গেলেই পাওয়া যাবে তিনি কি করছেন এই মুহূর্তে ইয়া এই প্লেয়ারটার নাম কি ফ্র্যাঙ্ক আসলে এখান থেকে কিন্তু ফ্র্যাঙ্কিকে আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে হারিয়ে ফেলাম তার টিমমেট কেউই তার কাছাকাছি ছিল না হয়তো বা তিনি তার টিমমেটের কাছে ছিলেন না এটাও হতে পারে যে টিমমেটটা সকলে রোটেট করে চলে গিয়েছে এবং তিনি একটু বলছেন যে না আমি এখানেই থাকবো যাই হোক এর মধ্যে দিয়ে চলে এসেছি দীপ্ত এর কাছে ফ্রম বিভিন্ন মেগাটন সামনে দিয়ে একটা ভিকল চলে যেতে দেখছি ভিকেলটাতে আসলে তার টিমমেট আছে নাকি এনিমি প্লেয়ার আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কোনো নাম দেখাচ্ছে না এটাকে ভোতুরে কোনো ভিকেল কিনা সেটাও কিন্তু হতে পারে না তার টিমমেটই এখানে চলে এসেছে তাকে নেওয়ার জন্য বাট এখানে প্লেয়ারটা কোথায় আসলে আচ্ছা ফাইনালি বাকি দেখতে <laughs> <laughs> একটা <laughs> অবশ্যই অ্যাগ্রোবিলিস স্পোর্টস তারা কিন্তু একটা প্রপার লোকেশন চান প্রপার কাভার চান সে জায়গায় যে প্রপার কাভারটা তারা পাবেন না সেটা বুঝতে পেরেছেন অলরেডি আকাশ অফিকে দেখা যাচ্ছে এবং বাকি মেম্বাররা অলরেডি কাভারিং একটা সিচুয়েশনে চলে এসেছেন জোন কিন্তু ওকে প্লেয়াররা মোটামুটি হাসি ইন্ডা ডেল পেট্রনকে সকলে ফোকাস করছে এবং ভয়ঙ্কর একটা বিষয় সবার সাথে সবার যদি একসাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় কে কাকে মারবে কে কাকে নক দেবে এবং কে নিজের টিমমেটকে বাঁচাবে এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে চলে আসলাম পাইতন টিম যেটা কাজ দিয়ে তাদের ক্লোজ প্রক্সিমিটি দেন ওদের টিমকে দেখতে পাচ্ছি ডি ডিআরএসের টিমকে দুজন মেম্বার সার্ভাইভ করছিলেন এখন পর্যন্ত তাদেরকে কিন্তু স্পট করা সম্ভব হয়নি সো দি উইল বি সেফ ফর নাও ওইদিক থেকে জিএসএম এস সিকলাইকে দেখতে পাচ্ছি দে আর ইউনিফাইড চলে যাব তাদের কাছে এবং তারা কাদের সাথে কী ঘটনা ঘটাচ্ছেন জানতে হবে অবশ্যই আমাদের স্পোর্টসের উপরে এত করে ফেলেছেন সম্ভবত সিট ফ্লাই ডান করে ফেলেছেন মিনি ফোরটিনের আক্রমণে জিএসএম আউটিন ফোরটিন সেখান থেকে এটাকে জড়িয়ে পড়েছেন অলরেডি ডিআরএস এর সামনে একটা বিপদজনক সিচুয়েশন ছিল যেটা আমি বলছিলাম যে পাইথন স্পোর্টস টিম জেট কিন্তু ব্লাইন ভাই সেখান থেকে আসলে ডিআরএস এর খুব কাছে থেকে চলে গেছে তো এক মুহূর্তে কিন্তু দেখে মনে হয়েছে যে ডিআরএস তাদেরকে ভেহিকেল থেকে ডাউন করেও ফেলতে পারে বলা যাচ্ছিল না এটা কিন্তু হতেও পারে বলা যায় না ম্যাক্সিমাম টিম কিন্তু এরকম দেখা যায় যে অপোনেন্টের সামনে থেকে ভেহিকেল নিয়ে রোটেশন দেওয়ার ফলে কিন্তু প্লেয়ারদেরকে ডাউন করে ফেলে ইজিলি অ্যান্ড দ্যাট ক্যান হ্যাপেন অন দিস টাইপ অফ লবি তো অবশ্যই যে কোনো কিছু ঘটতে পারে প্লেয়ারদের কিন্তু একটু আগে যেটা ভাই বলছিলাম যে আজকাল স্ট্র্যাটেজির উপর ফোকাসটা বেশি কারণ স্প্রে কিন্তু আসলে সবাই দিতে পারে গান পাড়া সকলেরই আছে ওয়ান বি ওয়ান হিপ ফায়ার সবাই এখন কিন্তু অনেক বেশি ওপি লেভেলে গেম প্লে দেয় বাট স্ট্র্যাটেজি এবং টিম প্লে যে নিজের টিমের মধ্যে সিনার্জি কে আগে যাবে কে ডানে যাবে কে ফ্ল্যাঙ্গিং পজিশনে যাবে কে গ্রেনেডটা করবে এই যে সিনার্জিটা এবং এই যে ইনফরমেশান পাসিংটা টিমমেটদের মধ্যে এটাই কিন্তু ডিসাইড করে দেয় যে একটা ফাইটার উইনার আসলে কোন টিম হবে আপাতত আমরা আছি জিএসএম এর কাছে জিএসএম এর অপোজিশন টিম হিসেবে আমরা আপাতত দেখতে পাচ্ছি আনস্টপেবলের টিমকে সো আনস্টপেবল স্পাইডি ওপি এর কাছে যদি চলে যায় ড্রেফ তো এখানে ডান বাম জাম্প করে করে বোঝার চেষ্টা করছেন আনস্টপেবলের প্লেয়াররা কোথায় থাকতে পারে বাট ভিজে থাকার কারণে তাদের লোকেশনটা এখন পর্যন্ত রিভিল হয়নি অ্যানাদার একটা লোকেশন অ্যানাদার একটা সেফার পজিশনে যাওয়ার চেষ্টা করেন তার আগে ভিকেলটাকে ছাড়াতে গিয়ে আর্টের ভিকেলটাকে ছাড়াতে গিয়ে আরেক প্রকার আর্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাট ফাইনালি তারা এখান থেকে কিন্তু লুজ পেয়ে গেলেন এবং আপাতত একজন টিমের ডাউন ছিল এবং তাকে বাতি তুলে আবার কিন্তু যদি কোন ধরনের রং ইনফরমেশন প্রোভাইড করে ফেলে কেউ তাইলে কিন্তু একটা টিমের মানে সামনের ভবিষ্যৎ পুরোই অন্ধকার এটা কিন্তু আসলে অবশ্যই অবশ্যই 
কারণ একটা সময় ছিল আমরা যখন এথেনা আইপ্যাড প্লেয়ার তার যখন খেলা দেখতাম যে তিনি সোলো ভার্সেস স্কোয়াড খেলতেন এবং একের পর এক স্কোয়াড ফিনিশ হয়ে যেত বাট আজকাল এই জিনিসটা কিন্তু সোলো ভার্সেস স্কোয়াড খেলাটা অনেক বেশি টাফ প্লেয়াররা সবাই মোটামুটি ভালো খেলে এবং এই লবের কথা যদি বলে এখানে ওয়ান ভি টু করাটাই কিন্তু অনেক বেশি ভয়ঙ্কর যদি না গ্রেনেড স্ট্র্যাটেজি একটা রোটেট করা একটা ফ্লাঙ্কিং পজিশন যাওয়া এক্স্যাক্টলি যদি না ট্যাকটিক্স ইউজ করে অ্যান্ড দ্য থিং ইস আমাদের ম্যাচ কিন্তু অলরেডি চোদ্দো মিনিট হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড স্টিল সিক্সটিন টিমস আর সার্ভাইভিং সো এই জিনিসটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এক্স্যাক্টলি এবং সবাই কিন্তু এই মাঝখানে জোনটা ধরে ফেলেছে কি একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে কি একটা দূর মানে একটা ঝড়ের আগে যে শান্ত পরিবেশ সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে আপাতত জাইরক্সের কাছে আছে সামনে আন স্টপে বলে দুজন মেম্বারকে ডাউন করে ফেলা হয়েছে এবং এখান থেকে জাইরক্স কিন্তু হিলাপও করে ফেলেছেন আরও একটা নেট তিনি কুক করে ফেলেছেন আনস্টপেবল স্পোর্টস আই গেস সো ইন গ্রেট লেভেল ডेंजर দে ক্যান গেট এলিমিনেটেড এনি টাইম সুনার অর লেটার দে মাস্ট গেট এলিমিনেটেড সো লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট হুইচ টিম উইল উইন দিস ব্যাটল জাইরক্স কিন্তু ইউএমপি পরিফাই নি অলরেডি কাছে কাছে চলে গেছেন কিল সিক্রেট করে ফেলার জন্য অ্যানাদার নক বিন হ্যাপেন্ড ও স্কিবো দূর থেকে চমৎকার একটা রোটেশন জাইরক্সের পক্ষ থেকে কিল হয়ে গেছে সিকিউর অ্যান্ড এক্স বিবিএল মেবি গানা উইন দিস ব্যাটল আনস্টপেবল কে মোটে ফলব্যাক করতে হবে বিকজ আর্ট কে সারভাইভ করতে না পারলে তিনি কিন্তু হারিয়ে যেতে পারেন তো পজিশন পয়েন্ট আসলে মেন এই মুহূর্তে তাকে সার্ভে করতে হবে টিমের জন্য বেশি পয়েন্টস গেইন করতে হবে দ্যাটস ওয়াই হি মাস্ট ফল ব্যাক তবে ভেহিকেলের অবস্থান কিন্তু খুবই খারাপ অবশ্যই একটা টোকা লাগলে কিন্তু যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং টোকাটা লেগেই গেল এস বি পি এল লিও যাত্রাপথে শেষ রক্ষাটা দিলেন না আর্টকে আর্টকে কিন্তু একটু আর্টের সহিত একটা প্লেয়ার যখন বিকেল থেকে ব্লাস্টার পড়ে যায় তখন জিনিসটা আসলে একটা আর্টিস্টিক সিন ক্রিয়েট হয় এবং সেটার মাধ্যমে লিও কিন্তু বিদায় করে দিলেন আমাদের আর্ট ভাইক এবং এর মধ্যে এক্স বি বিএল তাদের ফোর্থ কিলটা সিকিউর করে নিতে সক্ষম হয়েছেন দে আর ওকে দে আর অলরেডি ইনসাইড দ্য জোন বাট দে আর গোয়িং ফর এ বেটার পজিশন আই গেস পাহাড়ে ওঠা ট্রাই করতে পারেন কারণ হিল টপ থেকে বেশ কিছু প্লেয়ারের লোকেশান পাওয়া যায় আর যদি স্কোপ থাকে সেটাকে তো কাজে লাগানো অনেক বেশি সুবিধাজনক এখানে চলে এসেছে এস সি এলের কাছে ওয়াইজার রূপে আমাদের সাথে থাকছেন টিপিপি নিয়ে আছেন কার কাছ থেকে টিপিপি নিয়ে আছেন এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না বাকি প্লেয়াররা কোথায় তাদের ওকে বাকি প্লেয়াররা কিন্তু হিল টপটা ধরে ফেলেছেন আমরা চলে যাব ইলিশ যাত্রা শুরু করেন জোনে দ্রুত ঢুকতে হবে আদারওয়াইজ বাদ বাকি টিম যখন এজটা ধরে ফেলবে সেক্ষেত্রে এজ ফাইটার শেখার কিন্তু হতে হবে গেট কিপিং এর শেখার হয়ে যেতে হবে লিমিট ওভারের কাছে চলে আসলাম আমরা সো লেটস গো লিমিট ওভার এখনো ফুল রোস্টারে কন্টিনিউ করছেন এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু আলি ফাইট তারা অ্যাভয়েড করেছেন সামনে কিন্তু রয়েছে লুমিনিস বস এস এস পসিবল ব্যাটলে কিন্তু জড়িয়ে পড়তে পারেন বাট এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু এবার অ্যাটাক করে ফেলেছে সিক্স নাইন সেখান থেকে পিটি ফোর ইউ এর উপরে অ্যাটাক এক্সিকিউট করে ফেলেছে দেন স্কার এল নকট ইজি আই গেস সো দেখা যাক কিটটা সিকিউর করতে পারেন কিনা দূর থেকে দূরান্তরে নকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আই গেস সো বাট কাছাকাছি গিয়ে এক্সিকিউট করাটা এই মুহূর্তে বেশি বিপজ্জনক বি এস ও সেখান থেকে রয়েছে দেখতে পাচ্ছিলাম চিকুকে কিছুটা ড্যামেজ দিয়ে ফেলার চেষ্টা সিক্স নাইনের পক্ষ থেকে দূর থেকে দূরান্তরের ব্যাটল সো এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু ওয়ান সোরে টাইম দুটো টিমের উপরে ফোকাস করছে ওয়ান সোরে টাইম পিটি ফোর ইউআই এবং দূরে থেকে বিএসি স্পোর্টস যেখান থেকে সিক্স নাইন সেটা করছিলেন বাট সিনিস্টারের কথা যেটা ব্লাইন্ড ভাই বলছিলেন যে সিনিস্টা কিন্তু মিনি ফোরটিন ইউজ করতে খুবই এক্সপার্ট অটোমেটিক বল ট্রাকশন স্নাইপার রাইফেল এবং সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম সিনিস্টারের পক্ষ থেকে ফ্র্যাগ আর বিএই আই গেস ইউ গট এনগেজ দ্যাটস ওয়াই দ্য বিএই ট্যাগ সো এখান থেকে কিন্তু তিনিও মোটামুটি তার পজিশন ইকিপ রাখছেন তবে এ ওয়ান এস ফোর চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুক এস পেছন থেকে কিন্তু আর টি ডিবিও রয়েছে চাইলে কিন্তু তারা থার্ড পার্টি করে ফেলতে পারে এ ওয়ান এস ফোর এর এবং খুবই কাছাকাছি এ জি একশো রয়েছে টাইম এ ওয়ান কিন্তু মিডেলে রয়েছে এই মুহূর্তে অবশ্যই অ্যান্ড এ ওয়ানে যদি স্প্লিটটা আমরা দেখি যদিও সোলো সোলো স্প্লিট বাট খুবই ট্যাকটিক্যাল একটা স্প্লিট কিন্তু আমি বলবো বিকজ সকলে কোনো না কোনো একটা রিজের কাভারে আছেন এবং ওয়ান সাইড কিন্তু তাদের ওপেন এবং সেই ওয়ান সাইডে তারা স্কোপিন করে চোখ রাখছেন সো মানে ইন্টারেস্টিং লাগলো যে প্লেয়াররা কতটা লার্জার একটা এরিয়া কাভার করে রেখেছে এক্ষেত্রে এ ওয়ান তো স্ট্র্যাটেজি অবশ্যই এই প্লেয়াররা অনেক বেশি ভেটারান একটা টিম অনেক বড় বড় স্টেজে তারা খেলে এসেছেন সো স্ট্র্যাটেজিগুলো তাদের বাকি টিমগুলোর থেকে আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক কোনো টিমকে কিন্তু এত স্প্লিটে আমরা ইউজুয়ালি এই লবিতে খেলতে দেখছি না হয়তো বা দেখ পরবর্তীতে দেখতে পারি তো অনেকে অ্যাডাপ্ট করে নেয় খেলা
তিনি পাহাড়ের কাভারে যেন সেই জায়গা থেকে এই জডিয়াক যে বের হবে কি বের হবে না তার কোনো ঠিক নেই জাস্ট হেডশট লাগে সে প্লেয়ারটা পুরো হেলমেট কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া হলো অ্যাগ্রো ব্লিটসকে দেখা যাচ্ছে লিমিট ওভারের সাথে কিন্তু ফাইটে এঙ্গেজ করে ফেলেছেন সেখানে অবশ্যই যেতে হয় আমাদের অ্যাগ্রো ব্লিটস দে আর ইন দ্য ফাইট বেশ কিছু কিন্তু নক দেখছিলাম কিল কিন্তু এখন পর্যন্ত সিকিউর করার সম্ভব হয়নি বাট লিমিট ওভার এখান থেকে কিছু কিল হয়তো বা তারা নিয়েই ছাড়বেন বলতে বলতে কিন্তু লিমিট ওভার একজন প্লেয়ারকে গাড়ি ফাটিয়ে এখান থেকে ব্লাস্ট আউট করে ফেলা হলো অ্যাগ্রো ব্লিড সি স্পোর্টস একই সাথে কিন্তু দুটো টিমের উপরে ফোকাস করছেন আর টি ডাব্লিউর উপরে কিন্তু ফোকাস করছেন ওয়ান সারা টাইম লং রেঞ্জের ব্যাটেল ক্লোজ রেঞ্জের ব্যাটেল দুটোর উপরে কিন্তু তাদের নজর রয়েছে ওদিক থেকে এ ওয়ান স্পোর্টসের জ্যাকসের পক্ষ থেকে চমৎকার একটা রিফ্লেক্স আমরা স্পোর্ট করেছিলাম মাঝখান থেকে এক্স বিবিএল এর আইজিএল দিয়ে ওয়ান অনালে ডমিনিক কিন্তু কিছু দায়িত্ব পালন করছিলেন কিছু কিল কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন এবার কিন্তু ভেনম মেগাট্রনের উপরে অ্যাটাক করে ফেলেছে এ ওয়ান স্পোর্টস সিনিস্টারের পক্ষ থেকে ক্রিয়েট ডাউন দুটো কিল হয়ে গেছে সিকিউর ফাইনালি অ্যানাদার নক বিন স্পটেড সিনিস্টার ক্রিয়েট ওকে ডান করার পর ক্লাউডকেও কিন্তু ভেহিকেল এক্সপ্রেশনে ডান করে ফেলেছেন বিএসি স্পোর্টস আবার পিটি ফোর ইউয়ারের সাথে অ্যাটাকে জড়িয়ে পড়েছে সো তিন তিনটা কিল অলরেডি এ ওয়ান স্পোর্ট সিকিউর করে ফেলেছেন রয়েছেন জোনের এজ এবং সামনে রয়েছে পিটি ফোর ইউয়াই এখান থেকে কিছু লুট করে ফেলার ট্রাই করবেন সিনিস্টার রয়েছে লেভেল টু ডিকেমেন্ট পাঁচ টিকেটার একটা মেটকির তবে দূরে থেকে ভেনো মেগা ট্রনের পক্ষ থেকে দীপ্ত এক্স কিন্তু পুরো সোলো সোলো করছে এবং তিনি কিন্তু সিক্স নাইন কে স্পট করে ফেলেছেন বাট লুক সিক্স তিনি কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন সেখান থেকে এবং দীপ্ত এক্স আউট অফ জোনে হারিয়ে গেল তাকে আর বাঁচানো পসিবল নয় এবং তিনি কিন্তু এখনও ব্যান্ডেজ ইউজ করার চেষ্টা করছেন বোধ হচ্ছে হারিয়ে না গিয়ে আবারও বেঁচে ফিরবে তবে সিক্স নাইন এখান থেকে কিন্তু নজর রাখছেন ইজি কিন্তু সেখান থেকে তানিমির উপরে পাল্টা আক্রমণ করে ফেলছে বিএসি স্পোর্টস ও পিন্ডার চ্যাট সেখান থেকে কিন্তু অ্যাটাক করতে এসে নিজেরা হারিয়ে যাচ্ছেন এবং ফাইনালি থার্ড পার্টির আক্রমণে সিক্স নাইনের আক্রমণে পিটি ফোর ইউয়াই বিএস এর সাথে আর ফোকাস করতে পারল না এবং পুরো টিমটাই কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছে বাট এখনও পর্যন্ত কিন্তু ভেনো মেগাট্রন সার্ভে করছেন সিক্স নাইনের নজর কিন্তু সেদিকে রয়েছে তবে তারা ফোকাস করবেন বিএসি স্পোর্টসে বিপরীতে কাছে থেকে অ্যাগ্রো ব্লিটস স্পোর্টসের উপরও তাদের নজর চলে যেতে পারে তা তো অবশ্যই টিম নম্বর সেভেনটিন অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু হোল্ড করে আছেন আপাতত জোনটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড সিনিস্টারের কথা যদি বলি ইউ ক্রাই তার সামনে সামনে দুজন প্লেয়ার ব্যানানাও রয়েছেন ব্যানানার দিকে কিছুটা প্রি ফার্ট তো দেওয়া হলো আলটিমেটলি সেই জায়গায় কিন্তু ন করা সম্ভব হয়নি বিকজ ব্যানানা কাবারে চলে গেছেন একটা গ্রেনেড যাচ্ছে অন ইউ ক্রাই জায়গা মতো গেলে কিন্তু কার্যকরী হবে একটা এই জায়গায় আমার যেটা মনে হয় যে একটা দুটো নক যদি বের করতে পারেন সেক্ষেত্রে এ ওয়ান একটা রাশ করার চিন্তা ভাবনা করতে পারেন বাট নক না করা পর্যন্ত সেই রাশটা কিন্তু এখন পর্যন্ত করা আছে না ইউ ক্রাই যেহেতু তারা লোয়ার রেজে রয়েছেন এছাড়াও ছোট্ট একটা পাথরের কাবার পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ডিফেন্স তাদের তো প্রোভাইড হয়েই যাচ্ছে ওদিক থেকে টিম নাম্বার সিক্স এখন পর্যন্ত পাহাড়ের উপর আছেন তাদেরকে দেখে আমার ভয়ই লাগছে আসলে যে কোনো মোমেন্টে এ ওয়ান যখন ওপেন দিয়ে তাদেরকে কিন্তু এই জোনটাকে পাড়িয়ে দিতে হবে কারণ জোনটা আসলে এই বরাবরই পড়েছে তো সেখানে আমাদের আর টু ডেভেলপ তাদের একটা সুযোগ থাকবে আমি একটু যদি জুম করি ম্যাপের কি একটা অবস্থা আপনারা দেখতেই পাচ্ছিলেন যে প্লেয়াররা কিন্তু অনেক লেট করে ফাইটগুলো নিচ্ছিল এই ম্যাচে এসে এবং এটার ফলশ্রুতিতে সবার সাথে সবার একই সাথে ফাইট হয়ে যাচ্ছে থার্ড পার্টি কিন্তু অনেক বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি অনেক প্রকার পার্টি কিন্তু এখানে হবে কারণ এখন পর্যন্ত থার্টিন টিম জ্যালাইফ আমরা কিন্তু ফিফথ জোনে আছি এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে একুশ মিনিট অলরেডি ম্যাচে পার হয়ে গিয়েছে এবং সিক্স ফ্লাই এদিক থেকে একটু গ্রেনেড কিন্তু চলে এসেছে আমাদের শন না সিন ফোর সেন ফোর সেনের উপরে এবং সিক্স ফ্লাই তিনি আপাতত কার দিকে তাকিয়ে আছেন ফোর সেনকে বেশ কিছুটা ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হলো যদিও নকডাউন বের করা সম্ভব হয়নি ওদিক থেকে এক্স ব্রাদার্সের ডমিনিককে কিন্তু হেডশট লাগে একটা সুন্দর স্প্রে চলে গিয়েছিল এবং নকডাউন করে ফেলা হয়েছে এ ভিল আই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং এ ভিল আই কিন্তু আজকের দিনের ফাইটগুলো খুব সুন্দর করে এক্সিকিউট করছেন তার সামনে একজন প্লেয়ার থাকুক দুজন প্লেয়ার থাকুক তিনি কিন্তু থামছেন না এবং বলতে না বলতে মুখের কথা মুখেই থেকে গেল তিনি কিন্তু একটা কিল সিকিউর করে নিতে সক্ষম হয়েছেন এবং জিএসএম তাদের ফার্স্ট কিলের খাতাটা কিন্তু এই ম্যাচের জন্য খুলে ফেললো খুলে ফেলেছে এখন পর্যন্ত বারোটা টিম রয়েছে আমাদের মাঝখানে কেবল মাত্র সেকেন্ড নট সেকেন্ড বাট আই গেসে ফিফ জনে কিন্তু আমরা শুট করে ফেলেছি এবং দূর থেকে এক্স বিবিএলের উপরে এই মুহূর্তে কিন্তু জিএস এম অ্যাটা করার চেষ্টা করছেন কাপসি সেক্সি চমৎকার একটা নক লিওকে ডান করে ফেলেছে নিজেদের স্কারেল বাই এস সিক্স সিক্স কম্বাইড সেখান থেকে এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু আরেকটা ব্যাটার জড়িয়ে পড়ছে তবে কাপসির কিন্তু এই মুহূর্তে বিপদ তিনি কিন্তু ড্যামেজ নিতে নিতে আগানোর চেষ্টা করছেন এক্স বিবিএল কি
ফোকাস ছিল আমাদের রেভেলার বাট বাদ বাকি মেম্বাররা খুব সুন্দর করে ঢুকে যেতে পারছেন এখান থেকে সিক ফ্লাইকে রেভাইভ দেওয়ার চেষ্টার জন্য একটা স্মোক করা হয়েছে বাট সিক ফ্লাই উইথ বি টেকেন ডাউন বাই এক্স ব্রাদার্স এক্স স্পোর্টস অ্যান্ড এক্স ব্রাদার্স একটা কথা বলতে হয় যে তারা কিন্তু অনেকবার লকডাউন হয়েছেন বাট সামহাউ দে আর সাপোর্টিং দেয়ার টিমমেটস দে আর রিভাইভিং ওয়ান আফটার অ্যানাদার একের পার রিভাইভ হয়ে যাচ্ছে এবং প্লেয়াররা কিন্তু সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত তিনজন মেম্বার সার্ভাইভ করেছেন এবং প্রতিটা ফাইট থেকে তারা কিছু না কিছু কিল পয়েন্ট তুলে নিয়েছেন অলরেডি তাদের টেন ফ্রিকিং কিলস ডান হয়ে গিয়েছে ফাইনালি খেয়াল করেছেন এ ওয়ানের পক্ষ থেকে জিএসএম এর আরও একটা কিল কিন্তু সিকিউর হয়ে গেছে সেখান থেকে এ ওয়ান এ স্পোর্টস কিন্তু অলরেডি নটা কিল সিকিউর করেছে এবং এক্স বিবেল এর কথা কিন্তু বলতে হয় এখন পর্যন্ত কিন্তু দশটা কিল সিকিউর করে তারা তো টপে রয়েছে মাস্টার টপ তবে এ ওয়ান এ স্পোর্টস এবার কিন্তু এক্স বিবিএল এর বিপরীতে একটা ব্যাটালে জড়িয়ে পড়বেন খুবই ক্লোজে কিন্তু চলে এসেছেন এখনো ফুল রোস্টারে কন্টিনিউ করছেন তবে লিও কিন্তু বলতে না বলতেই ফ্র্যাগার ব্যাকে ডাউন করে ফেলেছেন ওই দিন স্কারল সিক্স নাইন এর পক্ষ থেকে লিও ডাউন চমৎকার একটা ব্যাকআপ এ ওয়ান স্পোর্টস এক্সিকিউট করে ফেলেছে দুটো টিমের মাঝখানে ক্লোজ ইন ব্যাটালে এবং দুটো টিমকে কিন্তু জোনে এন্ট্রি নিতে হবে এসোনাস পসিবল বিকজ তারা দুটো টিমই রয়েছেন একশো মিটার দূরে জোনে থেকে অ্যান্ড স্কি বসে এখান থেকে হয়তো বা ডিসাইড করার আগে তাকে হারিয়ে যেতে হতে পারে জায়রক্স অলরেডি কিন্তু সুযোগ বুঝে কোপটা দিয়ে ফেলেছে বিএস ই স্পোর্টস এখান থেকে ব্যাটলে জড়িয়ে পড়ছে তবে জায়রক্স ভালো একটা কভারেজ চলে গেছেন এবং এ ওয়ান এ স্পোর্টস এই মুহূর্তে পড়ে গেছে আউট অফ জোনে ক্যান গেট এলিমিনেটেড এনি টাইম অ্যান্ড ইয়াস ফুল টিমটাই সম্ভবত এলিমিনেট হয়ে গেল বলতে না বলতে জ্যাক্স এখনও রয়েছেন ফাইনালি এ ওয়ান এ স্পোর্টস এলিমিনেট হয়ে গেছে জোন সাপোর্টটা অবশ্যই অ্যান্ড এই বিলাই কিন্তু চলে এসেছেন জায়রক্সের একদম মুখো মুখে এখানে ভেহিকেল একটা খাবার তো ছোটোখাটো আছে সো ওয়ান ভি ওয়ান একটা সিচুয়েশন এই বিলাই ভার্সেস জায়রক্স দেখা যাক এই দুজন প্লেয়ারের মধ্যে কে ফাইনাল ফাইটে বের করে আনতে পারে ওই দিক থেকে লিমিট করে সাইমকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ব্যাক এন্ডে কিল করেই যাচ্ছেন এবং জোনে ঢোকার চেষ্টা করছেন সো ফাইনালি আর এই বিলাইয়ের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হলো না যেটা বলছেন আমি এই বিলাইয়ের ভাই আজকে হাত প্রচুর গরম পাঁচ পাঁচটা সোলো কিল কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি একা সার্ভাইভ করছেন এখন পর্যন্ত অন্যান্য টিমকে আমরা অবশ্যই দেখতে চাই আর টু ডাবলু তাদের উপর আসলে এসেছে বিএসএর তরফ থেকে গ্রেনেড কিন্তু যাচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ফ্লোরে দেখা যায় গ্রেনেডগুলো কার্যকরী হয় কিনা এই টিমটার কাছে বিএস তাদের কাছে অলরেডি চারটা কিল আছে এবং ম্যান পাওয়ার অ্যাডভান্টেজের কথা অবশ্যই বলতে হয় ম্যান পাওয়ার অ্যাডভান্টেজটা তাদের অবশ্যই কাজে লাগবে চারটা টিম টপ ফোর টিমসের কাছে আছে লিমিট ওভার দে আর স্টিল সার্ভিং সো লিমিট ওভার সার্ভাইভিং গেমটা কিন্তু ভালো দিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা থার্ড পার্টি এবং কোনো জায়গায় যদি ফাইট হয় কোনো জায়গায় যদি রোটেশন কোনো টিম দিয়ে থাকে সেই জায়গা থেকে কিলগুলো কীভাবে কালেক্ট করে নিতে হয় সেটা খুব ভালো করেই জানে তো সেই সুযোগটাকে কাজে লাগে টপ ফোর পজিশন ধরে নেওয়া লিমিট ওভারের টিম এছাড়া একটা জিনিস বলতে হবে যে যেটা বারবার বলছে যে আমাদের আন্ডার ডগ সিরিজে হয়ে খেলা হচ্ছে টপ ফোর টিমসের মধ্যে তিনটা টিমই কিন্তু আমাদের বলা চলে যে একটু নাম কম জানা টিম আমি কাউকে আন্ডার ডগ বলতে চাই না সবাই ভালো খেলেন সো নাম কম জানা একটু মানুষের কাছে কম পরিচিত টিমগুলোই কিন্তু টপ থ্রি পজিশন ধরে নিয়েছেন সো অসাধারণ পারফরমেন্স এইখানে এই জায়গায় কি একটা জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারতেছে না এখানে তানি ব্যবসা কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন ইউ ক্রাই ইউ ওয়া সার্ভিং সম্ভব হলো না বাইরে না ওকে ব্যানানা কি করতে পারেন তিনি হিল আপ কিন্তু করে নেবেন এখান থেকে পাঁচ পাঁচটা কিল রয়েছে তাদের টিম কিল এখন পর্যন্ত তিনজন সার্ভাইভ করে যাবেন জোন ওকে জোনে তো কাছাকাছি আছে মাত্র চব্বিশ মিটার জোন এবং একজন প্লেয়ার চিক একটু অফ অ্যাঙ্গেলে রয়েছেন ওই দিক থেকে সেটা বেশ ভালো দিক অ্যান্ড এখান থেকে আমরা টপ থ্রি টিমসের কাছেও চলে এসেছি বলতে না বলতেই মাঝখান দিয়ে কোনো একজন প্লেয়ার কোথাও সার্ভাইভ করছে তারা কারা অসাধারণ <laughs> খুবই সুন্দর একটা স্ট্র্যাটেজি কিন্তু খাটানো হলো এবং এই স্ট্র্যাটেজিতে পরপর কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে চিকেন ডিনার আমরা দেখতে পারলাম প্রথম ম্যাচে পিটি ফোর ইয়ে অপেক্ষা করছিলেন যে একটা বাঘ অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য যে শিকার কখন একটু দুর্বল হয়ে যায় তারপর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং এই ম্যাচের বাঘ ছিলেন সেই এভিল আই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে একাই সোলো আটটা কিল করেছেন এবং টোটাল নাইন কিলস চিকেন ডিনার এই ম্যাচের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন জি এস এম কংগ্রেচুলেশন টু টিম জি এস এম এবং জি এস এম অনেক অনেক সাপোর্ট আমাদের সাথে আছেন আপনাদের সবাইকেও অনেক বেশি স্বাগতম জানাচ্ছি কংগ্রেচুলেশন টু ইউ গাইজ অ্যাজ ওয়েল সাপোর্টার হিসেবে আছেন সুন্দর একটা ম্যাচ আপনাদের পছন্দের প্লেয়ার এভিএল আইয়ের হাত ধরে কিন্তু চলে আসলো আপনাদের জন্য এটা ছোট্ট একটা উপহার বলতে পারেন সো থ্যাংকস টু এভিএল আই অ্যান্ড ইস
যারা সাপোর্ট দিয়েছেন আমাদের কাপসি সিক্সি ছিলেন ব্যাড রেপ ছিলেন সিক ফ্লাই ছিলেন এবং সিফ ফ্লাই কিন্তু অনেকগুলো ফাইট এঙ্গেজ করছিলেন ওই জায়গায় এক্স বি বিএলের সাথে ফাইট নিয়েছিলেন পিছন দিয়ে পাইথন টিম যেটা ছিল সব জায়গায় তিনি এঙ্গেজ ছিলেন এবং ইনফরমেশান গ্যাদার করছিলেন কিছু জায়গায় ফাইট দিচ্ছিলেন বাট ফাইনালি এ ভিলাইকে সাপোর্ট দেওয়ার কারণে এ ভিলাই সুন্দর জায়গার মতো ধরে নিয়েছে এবং এ ভিলাইয়ের উপর যে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল চিকেন ডিনার আনার সেটা কিন্তু পালন করেছেন সো অনেক কথা বলে ফেললাম বাট ম্যাচটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল বিকজ সোল সার্ভাইভিং মেম্বার একটা চিকেন ডিনার আট কিল ছ এটা কিন্তু চারটিখানে কথা নয় and gsm fans right now hi me to bigal gaya exactly exactly etai kintu mane howar kotha je oke kintu ke poroboti result gulo nibo and proshongsha kortei hoy amader jara underdog ei series ta the underdog teams ra khelchen oshadharon performance apnader strategy ebong apnader je surviving skill eta kintu obosher proshongsha joggo ekhon theke bs ke dekha jacche tara 7 kill hashtag to position kintu ni niyechen chiko tar tinta kill chilo banana ebong tane mfz duto kore kill korechen tin number chilen limit over tader kache chilo duto kill char number chilen ar to double tader kache chilo duto kill pas number chilen xb bl with 19 12 kills so xb bl er shop dike fight niche chilen je ta bolchilam joto biche fight toto biche knock tara knock hocchilen kintu kono member lose korenni so ei jinish ta kintu onek beshi karjokori ki mone hoy bhai je player knock down hole take bachiye tola ebong fight hole player knock down hobe so shei player ta ke finish hote na dewa depend korteche je position er upore depend koreche actually amar team e down royeche ebar take bachate gele ami bipode porbo kina keno na ashole nijekke safe rekhe joto ta shombhob perform kora jay shei tar upore ashole beshi beshi concentrate kora uchit because joto beshi man power thakbe ending time e kintu toto beshi advantage thak ভালো হইতে পারত হ্যাঁ হঠাৎ করে জ্যাক সবই জায়গায় থেমে গেলেন কি জন্য মনে করে হয়তো বা সামনে দিয়ে এক্স বি তারাও চলে যাচ্ছিলেন বাগিনে তাকে ফিনিশ আউট করার একটা চেষ্টা বা চিন্তা ভাবনা ছিল যেটাই হোক বাট যেতে যেতে পথে তারা কিন্তু দশটা কিল নিয়ে গিয়েছে সো গান পাওয়ারে কিন্তু কোনটি কোনো তাদের কাছে তাকে দেখতে পায়নি সিক্স নাইন এবং সেনি স্টার চারটা চারটা করে কিল করেছেন এখান থেকে ফ্রাইগার বাই জ্যাক্স একটা করে কিল করেছেন বাট জ্যাক্সের ওই যে নকটার কথা তো অবশ্যই বলতেই হয় এম টু ফোর নাইনের কী বলা হয় খুবই সুন্দর রিফ্লেক্স কিন্তু ছিল আট নম্বরে দেখতে পাচ্ছি এগ্রো ব্লিটস কে তাদের কাছে কিন্তু দুটো কিল ছিল নয় নম্বরে ছিলেন আমাদের এস সি এল এটিন তাদের কাছে দুটো কিল ছিল দশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বয় এটিন ইয়েস তাদের কাছে কিন্তু একটা কিল ছিল ফ্রম তাহসিন এগারো নম্বরে ছিলেন এস ই তাদের কাছে ছিল একটা কিল বারো নম্বরে ছিলেন ভেনম মেগাট্রমস তাদের কাছে কিল ছিল হ্যাঁ এই টিমটা কিন্তু বেশ ভালো একটা টিম আমি বলে আসছি শুরু থেকে ভেনম মেগাট্রম বেশ ভালো অ্যান্ড বেশ পোটেনশিয়াল কিন্তু তাদের মধ্যে আছে অবশ্যই একটা দুটো ম্যাচ এরকম যেতেই পারে বাট কামব্যাক একটা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই আমরা আশা করবো তেরো নম্বরে দেখতে পাচ্ছি এম ফাইভকে তাদের কাছে তিনটা কিল ছিল ফ্রম বট চোদ্দো নম্বরে ছিলেন ডিআরএস যেহেতু ডো ভার্সেস স্কোয়াড খেলেছেন কিল করতে পারেননি পনেরো নম্বরে ছিলেন পিটি ফর আল্টার ইনস্টিংট প্রথম ম্যাচে চিকেন ডিনার নিল পরের ম্যাচটা কিন্তু তাদের একটু ধরা সরে গিয়েছে ষোলো যারা <laughs> আমি ব্লাইন্ড ফ্লিকার গেমিং ছিলাম আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে ছিলেন ভাই বলে ফেলেন আপনার পরিচয়টা কে এ কুইড কি ইয়র্ক একটা বললেই হয় এবং চমৎকারভাবে ব্লাইন্ড ফ্লিকার ভাই একদম শ্বাস রুদ্ধ করে একটা কথা বলে ফেলেছে একদম শ্বাস রুদ্ধ করেছিল আমি অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলাম এবং দারুণভাবে আজ আসলে ম্যাচটা এত এক্সাইটিং ছিল এক্স্যাক্টলি যে মাঝে থেকে যে কথা বলবো আমাদের এমন এমন অবস্থানে ছিল না ম্যাচের অবস্থানটাই এমন ছিল টান টান নতে জন্য চারদিক থেকে যেদিকে তাকাবে সেদিকেই মারা মারে যেদিকে তাকাবে সেদিকেই পজিশন এবং ফাইনালি জিএসএম এর একটা কামব্যাক সেকেন্ড ম্যাচে বাট এখনো কিন্তু একটা ম্যাচ বাকি এবং ওস্তাদের মার শেষ কথা কিন্তু হতে পারে দেখা যাক শেষ ম্যাচের ওস্তাদ হবেন কারা ফিরছি বিরতির পর
আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের দিনের সর্বশেষ এবং তৃতীয় ম্যাচে আপনারা দেখছেন পাবজি মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড সিরিজ প্রি স্ক্রিম সিজন ওয়ান আমাদের উইক ওয়ান চলছে এরকম দুটো উইক হওয়ার কথা এভাবে উইকে উইকে ভাগ করা হয়েছে এবং পাবজি মোবাইল আন্ডারডক সিরিজ প্রি স্ক্রিম সিজন ওয়ান ইজ প্রেজেন্টেড টু ইউ বাই পাবজি মোবাইল আন্ডারডক কমিউনিটি বাংলাদেশ পিএম ইউ সিবি অবশ্যই তাদের ফেসবুক পেজকে আপনারা সাপোর্ট করতে ভুলবেন না অ্যান্ড দি স্ক্রিম ইজ অর্গানাইজড বাই পিএম ইউ সিবি স্পন্সার বাই রাইট টু প্লেস অ্যান্ড অমজে গেমিং এখানে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইস বলার একটা ব্যবস্থা থাকছে অনেকে কমেন্ট করছেন যে টপ কত যাবে তো আপাতত আমার জানা মতে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইস পুলটাকেই সকল প্রায়োরিটি দিচ্ছে কয়টা টিম প্রপার টায়ার ওয়ান হিসেবে উপরে উঠবে এখন যেহেতু আমাদের পাবজি যখন থেকে ব্যান হলো তারপর থেকে এই টায়ারিং সিস্টেমটা কীভাবে যেন চলছে মানে একটু খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া চলছে বাট জানতে পারবো আমি কালকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো আর যদি আজকে জানতে পারি তাহলে তো জানিয়ে দেবো আমি ব্লাইন্ড ফ্লিকার গেমিং থাকবো আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে থাকবেন কুইক ইয়ক ভাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জয়েন করে ফেলবেন তিনি কথা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের সকলেরই গলা বসে গিয়েছে বিকজ প্লেয়াররা এক্সাইটিং গেম প্লে কিন্তু দিয়ে যাচ্ছেন এবং ভয়ঙ্কর লেভেলের গেম প্লে ভয়ঙ্কর লেভেলের পারফরমেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের যে সব আন্ডারডক টিম রয়েছেন তারাও কিন্তু খুব সুন্দর পারফর্ম করে যাচ্ছেন এবং তাদের রোটেশন তাদের স্ট্র্যাটেজিগুলো দেখে বেশ ভালোই লাগছে কীভাবে জোন ধরে ফেলতে হয় কারণ আমাদের শেষের দিকে ফিফথ জোনের দিকেও দেখছিলাম তেরোটা বা দুটো টিম বেঁচে রয়েছে সেই জায়গা থেকে তারা জোনের মধ্যে কীভাবে যেন চলে আসছেন সার্ভাইভ করে তো প্লেয়াররা ম্যাচ খারাপ করে ফেলে রোটেশনে কারণ রোটেশনে তারা কাটা পড়ে বাট এই ম্যাচে কিন্তু লাস্ট ম্যাচে আমরা যেটা দেখলাম এরকম কিছুই হয়নি প্লেয়াররা ঠিকই তাদের যে স্কিলটা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে আপনারা যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনারা অনেকে আমাদের সাথে আছেন স্ট্রিমটাতে একটা করে যদি লাইক করে দেন অ্যাজ এ কাস্টার আমি যেহেতু আমার ইউটিউব থেকে করছি আমার অনেক বেশি ভালো লাগবে যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনারা যদি একটু কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে কমেন্ট করেন যে ভাই আপনার এই জিনিসটা বলা ভুল বা আপনার এই জিনিসটা ভালো লাগছে না আমি চেষ্টা করবো নিজেকে সুধরে নেওয়ার নিজেকে ইম্প্রুভ করার সো অবশ্যই সম্মানের সহিত কথাবার্তাগুলো জানাবেন আমি চেষ্টা করবো আমার দিক থেকে যথোপযুক্ত চেষ্টা করার যে কীভাবে নিজেকে ইম্প্রুভ করা যায় এবং আমাদের কুইক রক ভাই হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট তার ব্যাপারে কিছুই বলা নেই থ্যাংক ইউ ভাই আমাকে এত বেশি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এই স্টিমের মধ্যে এবং একটা কথা না বললেই নয় একটু ছোট্ট একটা ব্রেক দিয়ে দিলাম আমি সো সরি যে জি এস এমের কিন্তু অনেক অনেক সাপোর্টার তারা অনেক বেশি খুশি কমেন্ট বক্স দেখেই মনে হচ্ছে যে আপনাদের সবাইকে সাপোর্ট সো কুইকে ভাই আপনার কাছে চলে যাবেন এবং থার্ড ম্যাচ কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এখান থেকে প্লেন প্যাথও দেখতে পাচ্ছিলাম ক্যাম্প ব্রাভো থেকে স্টার্ট হয়ে স্ট্রিটুল তাম ব্যাঙে চলে গেছে মাঝখানে পাইনার এবং রুইন্সের মিডল থেকে বোট ক্যাম্পের পাশে থেকে চলে গেল এবং সমস্ত টিম তাদের পছন্দসই ড্রপ লোকেশনে আবারও জাম্প করে দেবেন তবে এবার কিন্তু বলাই যায় যে প্লেয়ারদের ড্রপ লোকেশনে জাম্প করার সাপেক্ষে কয়েকটা ফেয়ার প্লেন প্যাথ হয়ে গেছে সমস্ত টিম তাদের পছন্দসই ড্রপ লোকেশনে যেতেই পারবেন বিকজ মিডল অব দ্য ম্যাপ প্লেন প্যাথ সো এখান থেকে আসলে একদম উড়ে উড়েই তাদের পছন্দসই জায়গায় যাবেন এবং পরবর্তীতে আমরা কিছু ড্রপ ক্লাসও পেয়ে যাব অ্যাস সুন পসিবল এবং দেখা যাক কোথায় কোথায় ড্রপ ক্লাস ব্যাটল হয়ে যাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় ম্যাচের কিছু বলার ছিল যে প্রথম ম্যাচে যেমন আমরা পিটি ফোর ইউআই এর একটা পেশেন্সের ব্যাটল দেখতে পেয়ে গেছে সেই সেইম স্ট্র্যাটেজি কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচে দেখতে পেয়ে গেছি ওয়ান সাইড অফ জি এস এম কিন্তু সেই সেম কাজটাই করেছে এবং এটাই কিন্তু রণনীতি যে কোনো সময় আসলে সুযোগ বুঝে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে এবং সেই সুযোগটা কিন্তু জি এস এম সেখান থেকে নিয়ে ফেলেছিল যাই হোক এই মুহূর্তে কিন্তু বুট ক্যাম্পে একটা ড্রপ ক্লাস দেখতে পাচ্ছিলাম সম্ভবত দুটো টিম সেখান থেকে জি এস এম এর যেহেতু ড্রপ লোকেশন রয়েছে এখানে এবং সেখানে কিন্তু অলরেডি ব্যাটল ছুড়ে গেছে সিক ফ্লাই এবং ইভিলাই কিন্তু অলরেডি ডাউন রয়েছেন পাইথন স্পোর্টস টিম জের সাথে কিন্তু ব্যাটল ছুড়ে গেছে আই হাই এখান থেকে ইভিলাইকে রান করে ফেলেছে ব্যাড রেপ আই হাইকে ব্যাক আপ দিয়ে ফেলেছে চমৎকার একটা পাল্টা আক্রমণ করে ফেলেছেন এবং ফাইনালি জি এস এম এর দুটো টিমমেটকে হারাতে হয়েছে সবাইকে আই গেস সবাইকে এখান থেকে হারাতে হলো অত্যন্ত দুঃখজনক উপায় ম্যাচে আস্তে আস্তে দেখলাম নামার সাথে সাথে এখানে একটু ছোটোখাটো গ্লিচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট নামার সাথে সাথে গান পেয়ে গেছিলাম আমরা লাস্ট দেখা পর্যন্ত যেটা দেখলাম যে কাপসি সেক্সে তার কাছে কিন্তু কোনো প্রকার গান ছিল না সো লুট আপটা করতে একটু দেরি হয়ে গেছে হয় না অনেক সময় জাম্প করতে দেরি হয়ে যাবে এনিথিং ক্যান অ্যাপেন আমার যেহেতু এখানে গ্লিচ অ্যান্ড আই গেস আমার পিং সিক্সটি ফোর আপাতত চলছে তো গ্লিচ প্লেয়ারদেরও হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাওয়া হয়েছে এবং পাইথন টিম জেট গান পেয়ে তারা
टीम जे ड्रप क्लैश तर बैटेल स्ट्राटेजी देखिए फेले मैचे तर पक्ष बेटार किसी डोमिनेशन देखते पाते प्रथम क्योंकि ता एक टन टन उत्तेजनापूर्वक अवस्थान चले ग सो कि डोमिनेशन ता देखे फिलते ही पे तब क्योंकि आनस्टापेबल स्पोर्टसर उपर चोख रही है पीटी फोर इवईर विपरीत एक टन टन उत्तेजना ताओ तैर कर फेले जो गाड़ी अक्सिजें बेटर के लुट कर फेला ट्राई कर आनस्टापेबल एखे ट्राए कन्टिन्यू कर एक्सैक्टली तीन जन मेम्बर मिले क्योंकि जयन कर देखा जाक परवर्ती फाइट तेज़ नीते एक कठिन हो जाए कि ना एक मैपर दिखे नजर रखब जो डने वामे को टीम कारो का आसें कि ना एस एल एक्सर आलफा क्यों सामोनिजेर बुझल ना तीन कोथा थे जान चले एका एका सैनक मध्य एवं साफ हिसाब से दायित्व पालन करबें कारण आर मना है जटाई तरह एकम्र स्ट्राटेजी हवा उचित जेहतु सोलो ए जे टीम के सरप्राइज दीबें से टीम आसले अल जेटे कि बोलें से बलार अपेक्षा रखे ना कथबार्ता मुखोमुखीन अवश्य वेनो मेगाट्रन कथा जो बी जथे तेज़ टीम क्योंकि देखा सक्षात हो जाए समूह सम्भवना ये देखा जाते आज क्रिएट हम आज दीप्त एक्स आई क्लाउड और फ्रांकी चार जन मेम्बर चारजुन ही क्योंकि गान पवार बे भलो स्प्रे देर सिक्स एक्सटा के आपात तो थ्री एक्स बनिए रेडी कर रखें एखन के टीम नम्बर सेवेंटीन देर अल्सो एयर बी एस एर टीम दून मेम्बर पहाड़े दो जन मेम्बर नीचे बैनाना के नीचे देखा जापर थे यू क्राई के देखते बे सपोर्टिव एक जन मेम्बर बे सपोर्ट दिए थकें टीम मेटर के एखन के यूम पे फर्टी फाइव तुले बैनाना बैनाना पानी दिखे नेमे गए जैगाटा ना कम जान लागे कोयर ये जैगा कारण पानी यूजुअल पबजे पानीगुल्लो क्योंकि बे सूंदर क्लिन क्लियर एंड कन्फिडेंट बाट यार पानी एक कदा कदा सो जिन खूब एक भलो लागे ना चले आसलम क्रैक एंड आनस्टपेबल का चिंता भावना कर लेवल वन हेलमेट आई गेस लेवल टूर एक हेलमेट हो गए तो भलो है कारण प्लेयारा जब भी स्प्रे दिखे रे भाई लेवल वन हेलमेट क्योंकि बेसिक्षण टिकार कथा नए तो अन्न्य को टीम का जो चले चाहिए लिमिट ओवर के अनेक दूर देखा जा मैं माथार मध्य आज लिमिट ओवर क्योंकि अन्न्य टीम का चले आए चले आसलम ब्लेज नुबे का साय एम डी फोर्टी सिक्स जी जी एंड हमारे मुजम्मेल भाई क्योंकि जयन कर खोस गल्प करते हैं नहीं <laughs> डाउट रही है दूर लिओ के स्पर्ट कर डब्ल्यू से मन पड़े गो आई डोट नो 
অবশ্যই <laughs> অবশ্যই মধ্যে এবং চার চারটা কিল কিন্তু এখান থেকে অলরেডি এজি এক্স সিকিউর করে ফেলেছে বাট অপর দিকে থেকে কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টস এর বিপরীতে একটা ব্যাটেল চলছে এই সেম সময়ে আমরা একটু বেশি বিলম্ব না করে সেখানে চলে যাই এবং সিনিস্টা কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন ডাউন অবস্থানে সিক্স নাইন ফ্র্যাগার এবং জ্যাক্স কিন্তু ট্রাই কন্টিনিউ করে দেবেন তবে তার আগে সিনিস্টারকে বাঁচিয়ে তুলেছেন আবারও ফুল টিমটাকে ফুল ড্রোস্টারে কন্টিনিউ করতে দেখতে পারবো এবং পাইথন স্পোর্টস টিম যেটা বিপরীতে মিড লং রেঞ্জ দিয়ে কিন্তু একটা ব্যাটেল চলছিল আয় হয় সেখান থেকে নজর রাখছিলেন সিক্স নাইনের বিপরীতে বুট ক্যাম্প কিন্তু এবার সিকিউর করেছে এ স্পোর্টস অটেম আবারও কিন্তু ফ্র্যাগারকে ডান করে ফেলেছে পাইথন স্পোর্টস টিম যে চারটা কিল অলরেডি সিকিউর করে ফেলেছে কাদের সাথে সর্বপ্রথম again down sinister what the heck is going on bar bar kibhabe kore ekhane knock hocche python just barely kichu pixelated hoyto ba view tara pachen ebong shekhane ke i han 69 keo kintu direct down kore felechen ebong i hai mane tar kotha bolte chai amar mane kotha tai atke ashlo what is he doing here tar spray ekebare laser spray ekta guli o jeno miss jachhe na ekhane theke i hai oshadharon oshadharon তিন তিনটা নক পর পর কিন্তু ইউনের উপর বের করে ফেলেছেন অ্যান্ড এ ওয়ান তারা অবশ্যই জানেন এক জানলা থেকে নক হলে সেই জানলা আর পিক দেওয়া যাবে না তারা নিশ্চয়ই পিক দিচ্ছিলেন না প্লেয়াররা একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য হয়তো বা যাত্রা করছিলেন জানলা পার হওয়ার মুহূর্তের মধ্যে আয় হয় তাদেরকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলছেন সো আয় হয় এই প্লেয়ারটার কথা অবশ্যই বলতে হয় হোয়াট ইজ প্রে ফ্রম হিম গো পাইথন সম্ভবত ক্লোজিং করবে না তারা এই হায়ার গ্রাউন্ডে অপেক্ষা করবেন যেহেতু তাদের কাছে রয়েছে হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ তাহলে জোনিয়া যেটা বলছিলাম যে জোন কিন্তু বুট ক্যাম্পে থাকার পসিবিলিটিতে রয়েছে পেছন থেকে আলফাকে কিন্তু এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে এবং পরবর্তী জোনটা বুট ক্যাম্পেই পাওয়ার পসিবিলিটি পেছন থেকে আনস্টেপাবল স্পোর্টস ক্যাম্প আলফা থেকে এদিকে এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করবেন মাঝে থেকে পাইনানে এক্স বিবিএল কিন্তু মাফিয়া ফোর অ্যারোসের বিপরীতে অ্যাটাক করে ফেলার ট্রাই করতে পারে এই দুটো প্লেস আমরা ব্যাটেল স্পট করে ফেলতে পারি তো সবার আগে আমরা একটু আনস্টেপাবলের কাছাকাছি চলে যেতে পারি সেখান থেকে দুজন রয়েছেন এখান থেকে এক্স বিবিএলের কাছাকাছি কিন্তু চলে এসেছি ফলো স্টারে কন্টিনিউ করলেও তারা কিন্তু টু ইজি ফর আর মাফিয়া ফোর অ্যারোস এর বিপরীতে তারা ব্যাটেলে জড়িয়ে পড়বেন তবে এখান থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত মুভ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাটেলটা আমরা স্পট করতে পারছি না কিন্তু আনস্টেপাবল সেখান থেকে রোটেশন মেক করে ফেলবে আসলে পসিবিলিটি সেটিং ফো এবং সেখান থেকে রুইনস এর বাইরে থেকে তারা কিন্তু ইন্টারভার চেষ্টা করছে লুক অ্যাট দেম পুরো ট্রায়াতে কিন্তু চারদিক থেকে গার্ড দেওয়ারও চিন্তা ভাবনা করে ফেলতে পারতেন তবে না এখানে ব্রিজ পার করে তারা জোনে এন্ট্রি নেবার চেষ্টা করছেন সবার আগে কিন্তু জোনে এন্ট্রি নেবার ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন তবে খুবই পেছন থেকে আরটিডব্লিউ ছিল আমার মনে হয় অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু অ্যানাদার টিম এস ই তারা পিছন দিকে রয়েছেন যে কোনো মুহূর্তে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে আর্ট ইউক্রাইকে দেখতে পাচ্ছি তিনি কিন্তু একটা নকডাউন বের করে ফেলেছেন সো চলে যাবো সেই জায়গাটাতে কী ঘটনা ঘটছে দুটো টিম হর্নি বয় টুটোল এখান থেকে নকডাউন হয়ে গেছিলেন বাট তাকে কিন্তু রিওয়েপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার কিন্তু ডুতে কন্টিনিউ করে যাবেন এখান থেকে এজি এক্স এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু বিএসসি স্পোর্টস এক্সিকিউট করে ফেলেছে তবে চারদিকে কিন্তু রোটেশনের একটা অবস্থান দেখতে পাচ্ছিলাম ইউকেআই এর উপরে নজর রাখছিলেন ইলিশন কিছু রিফ্লেক্স শিকার বলতে না বলতে কিন্তু ব্যানানা ইলিশন কে ডান করে ফেলেছে দিন নাম্বার 16 এন্ড ক্লোজিং কিন্তু করতে চলেও যাচ্ছেন সো এজি এক্স কে আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে চিকু কিন্তু কাঁচা কাঁচা চলে গেছে আর কিন্তু সময় এখান থেকে লস করছেন না সো ট্যাকটিক সিরিজ প্রপার দেখতে পারবো পেছন থেকে চারো দিক থেকে ঘিরে ধরেছেন পুরো এক্স কে চিকুকে ডান করে ফেলেছে তার পার্টির আক্রমণ শুভেচ্ছা স্বাগতম অ্যাগ্রোবিলিক স্পোর্টস করে ফেলেছে তার পার্টি অ্যান্ড এই মুহূর্তে ইউক্রাইকে যত দ্রুত সম্ভব এবং প্লেয়ার মনে হচ্ছে কেউ না কারো পিছনে আছে 
কেউ স্মোকের খাবার হয় কেউ হয়তো বা রিজের খাবার হয় কেউ হয়তো বা পাহাড়ের খাবার হয় কেউ হয়তো বা পানিতে কিন্তু যেভাবে একজন আরেকজন কাকে নক দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং স্মোকের মধ্যে দিয়ে ফাইটটা কন্টিনিউ হচ্ছিল প্লেয়াররা ফাইনালি কিন্তু দুজন মেম্বারের হারানোর বিনিময় তারা ফাইটটা সরি ফাইটটা বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন বাট এ ওয়ান স্পোর্টস বারবার নক হয়ে যাচ্ছেন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে নাও অ্যাট দিস পয়েন্ট দে আর ট্রোলিং বিকজ এখান থেকে তারা তাদের এখানে এতবার নকার কোনো কথা এই যে like literally they are trolling je ichha kore jack skin te ekhane ashole moja niche moja niche exactly o ami etai bhabche je eta to howar kotha na je e1 eki position e tin bar char bar knock hoye jabe eshe dekhlam je tin tin jon member knock down hoye pore ache so they like uh, choosing to have the limit je amader limit ta kon porjonto jete pare amra tin jon member porjonto knock hoye dekhbo je ki hote pare tara ashole hoy na je jokhon amra rank push dewar chesta kori ektu player knock করে গ্রেনেড ট্রেন দিয়ে যে রিভাইভ দিলে রিভাইভের পয়েন্ট পাওয়া যায় সো সেরকম একটা গেম প্লে কিন্তু এই অনেক কাছ থেকে দেখা যাচ্ছিল আপাতত দ্য সোল মেম্বার ফ্রম এস এ লেগস আলফা কিউ সামহাউ তিন তার এটা স্লট কিনে আমি যাই না প্রথম ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড অফ অল যদি তার স্লট না হয়ে যায় থাকে সামহাউ তিনি আইডি পাস পেয়ে গিয়েছেন এবং এই ম্যাচে এসে তিনি কিন্তু বুট ক্যাম্পের আশেপাশে সবার দিকে নজর রাখছেন যে কোথায় কী হতে পারে সো তার অবস্থান দেখবো তারাকে একটু লিমিট ওয়ার্কে দেখেছে যে এখনও তারা শুয়েই আছেন কি না ইয়েস এখনও তারা শুয়ে বসেই কিন্তু কম্পাউন্ডের মধ্যে বারবার জোনটা পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেই জোনটা পেয়ে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওদিক থেকে ব্রাদার্স ইজ ফর আই গেস দে আর মুভিং আর সেট পাইনান এবং পাইনান থেকে বের হয়ে আপাতত তাদের গান পাওয়ারগুলো কিন্তু শো করতে হবে মাফিয়া ফিক্সের বিপরীতে মেবি তারা ব্যাটলে জড়িয়ে পড়েছেন তবে তার আগে একটু ফলব্যাক করছেন আবার কিন্তু পাইনানি মুভিং করছেন এবং যেটা একটু আগে বলছিলেন যে এ ওয়ান স্পোর্টস পাইথন স্পোর্টস টিম জেড এর সাথে একটু মজা নিচ্ছে তবে এটা কিন্তু একটু ডিজ অ্যাডভান্টেজে পরিণত হতে পারে কেননা বারবার নক আউট হলে কিন্তু পরবর্তীতে নক হলে খুবই দ্রুত ব্লিডিং এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ডিজ অ্যাডভান্টেজ বয় আনতে পারে তাদের টিমের জন্য একটু একটু মজা নিতে গিয়ে সাজাও হয়ে যেতে পারে বলা যাচ্ছিল না বাট স্টিল দ্যাটস ওকে লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট হুইচ টিম উইল উইন দিস ব্যাটেল দিস ম্যাচ এন্ড হুইচ টিম উইল গেট দ্য চিকেন অন দিস ম্যাচ সো এক্স বিবিএল এখান থেকে রোটেশন মেক করতে গেলে কিন্তু তাদের মাফিয়া ফোর অ্যারোসের বিপরীতে একটা ব্যাটেল হতে পারতো তবে আবার কিন্তু তারা সামনে থেকে গিয়ে স্পট করে ফল ব্যাক করে পাইনানে হোল্ড করছেন তবে পেছন থেকে লুমিনেস বয়স কিন্তু স্পট করে ফেলেছে এখনও কিন্তু আলি ফাইট কেউ এঙ্গেজ করেনি তেমন একটা বলতে গেলে আসলে দুই তিনটা টিম বা চার পাঁচটা টিম এখান থেকে ব্যাটেল করে ফেলেছে যেমন জি এস এম এর ড্রপ ক্লাস ব্যাটেল পাইথন স্পোর্টস টিম জিরো বিপরীত পাইথন কিন্তু সেখান থেকে বুটক্যাম্প থেকে সরে গিয়ে আবার হায়ার গান দিয়ে ফেলেছে পরবর্তীতে তারা আরও একটা টিমকে আসলে ওয়ান সেট আপ বলা যায় যে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে হায়ার গানটা এই মুহূর্তে নেওয়াটা বেশি বেস্ট এবং সেই সাপেক্ষে এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু বুটক্যাম্পটা দখলদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু বুটক্যাম্প এন্ট্রি নিয়ে ফেলেন তবে পরবর্তীতে কিছু মজাদার স্থিনও আমরা দেখে ফেলেছি কিল কিল ম্যাচের যে যেখানে দুটো টিমের বিপরীতে নক পাটা নক তবে এই মুহূর্তে কিন্তু বিএসি স্পোর্টস অ্যাটাক থেকে গেছেন ফাইনালি ফুল টিমটাই এলিমিনেট হয়ে গেল এবং কারা হত্যা করেছেন সেটা দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের কাছাকাছি একটু যেতে হবে যে লিমিট ওভার ইয়া সিলেক্ট পাওয়ার হাউস অলরেডি কিন্তু অ্যাটাক এক্সিকিউট করে ফেলেছে এবং দুটো কিল কিন্তু এখান থেকে তারা সিকিউর করে ফেলেছেন মার্শাল্লাহ লেপসি কখন তারা এখান থেকে মুভ ইন করবেন এবং পরবর্তী কোন টিমের সাথে রোটেশনে ব্যাটেল শুরু হয়ে যায় অ্যাগ্রোবিলিটস কিন্তু এই মুহূর্তে রোটেশন অলরেডি মেক শুরু করে ফেলেছেন ইয়া তারা কিন্তু শুরু করে ফেলেছেন পজিশন ইকুইপমেন্টের ব্যাটেল এসএলএক্স কে এলিমিনেট করে ফেলেছে এখান থেকে ফাইনালি একটা কিল কিন্তু সিকিউর হয়ে গেছে যদি এমন হয়ে যেত যে এস এল এক্স সেখান থেকে আসলে অন্য একটা স্লটে ভুল বসত টিনে ফেলেছেন এবং তিনি আরেকটা টিমের উপরে অ্যাটাক করে ফেলেছেন এবং সেই টিমটা আসলে পুরো পারফরমেন্স টেক্সিট করতে পারেনি যদি এমন কোনো সিচুয়েশন হয়ে যেত তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্যদিকে কনসেপ্টটা কিন্তু ভালোই হয়েছে বলে যা হয় ভালোর জন্যই হয় সেটা সময় সময় খারাপ হলেও ভালো এবং সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে হয়েছে একদম ব্লিডসের রাতে কিন্তু তিনি এলিমিনেট হয়ে গেলেন একটা কিল পেলে কিন্তু ইটস ওকে সো লেটস গো স্টিল ইলেভেন টিমস অ্যাভেলেবেল মাঝখান থেকে ওই যে পাইথন স্পোর্টস টিম যেটার অবস্থান পেছনে রয়েছে লিমিট ওভার এবং লিমিট সুযোগ সুবিধা বের করে ফেলতে সক্ষম হয়ে গেল হাতের সামনে পেলে কে কাকে ছেড়ে দেবে এবং এখানে এক্স বি বিএল এর কথা যদি বলতেই হয় যে পাইনানটা তারা সহজে ছাড়ছিলেন না এবং পাইনানটা তারা সহজে ছাড়তেও চান না বিকজ পাইনানে তাদের বেশ ভালো একটা দখল কিন্তু রয়েছে প্রত্যেকটা কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড তারা বেশ সুন্দর করে ফাইটগুলো কন্টিনিউ করতে পারেন যদিও আপাতত জোনটা চলে গিয়েছে আপাত
তো তাদেরকে জোনের মধ্যে যেতেই হবে এদিক থেকে আমাদের অ্যানাদার টিম টিম নাম্বার এইটিন নাইনটিন তারা অবস্থান করছেন জোনে এজ বরাবর জোনটা ধরে ফেলতে হবে তাদেরকেও কিন্তু কথা হলো পাহাড়ের উপর রয়েছেন পাইথন টিম জেড পাইথন টিম জেড সহজে থেকে কাউকে কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠতে দেবে না এক্স বিএল খুব কেয়ারফুলি আগে তবে স্কিবও আপাতত তিনি স্কাউটিংয়ের চেষ্টা তো করছেন লিমিটেড ওয়ার সাইমকে দেখা যাচ্ছে অ্যাগ্রো ব্লিটসের উপর কিন্তু ফায়ার দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন অত্যন্ত দুঃখজনক একটা বিষয় বেট দ্য থিং ইজ অ্যাগ্রো ব্লিটস তারা এখান থেকে রিভেবলটা হয়তো বা দিয়ে দিতে পারবে আপাতত দৃষ্টিতে দেখে যেটা মনে হচ্ছে এবং লিমিট ওভার একটা কম্পাউন্ড যে ধরে ফেলেছে সেই কম্পাউন্ড থেকে তারা কিন্তু মোটামুটি সুন্দর বসে খেলেই মোটামুটি কিলগুলো পেয়ে যাচ্ছেন ওদিক থেকে এজি কি দেখা যাচ্ছে অ্যানাদার টিমের উপর তাদের কিন্তু বেশ ভালো রকমের ফায়ার যাচ্ছে এবং সেখান থেকে নকডাউন বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস জোন চমৎকার কিছু কিল তারা সিকিউর করে ফেলতে পারেন এবং লিমিট ওভার কিন্তু সেই সুযোগে জোনের এজটা কভার করে ফেলেছেন হয়তো পরবর্তী জোনটা তারা খুব ইজিলি ক্যাপচার করতে পারবে এবং বাকি সমস্ত টিম রয়েছেন আউট অফ জোনে এবং এই মুহূর্তে আউট অফ জোনের একটা উল্টা পাল্টা ব্যাটেল আমরা দেখতে পারবো যে যাকে আউট অফ কভার স্পট করবেন তিনি তার উপরে এটা করে ফেলবেন তবে এই মুহূর্তে পজিশন অ্যাডভান্টেজের মাঝখানে রয়েছেন পাইথন স্পোর্টস টিম যে যেখান থেকে আইটিডাব্লিউ নিচে থেকে উপরে বা হায়ার গ্রাউন্ড নিয়ে ফেলার ট্রাই করলে পাইথন স্পোর্টস টিম যেটা পক্ষ থেকে অ্যাটাক কিন্তু শিকার হতে হবে জরিয়াকের উপরে কিন্তু অলরেডি অ্যাটাক হয়ে গেছিল দূরে থেকে আরও যথেষ্ট কিল দেখতে পাচ্ছি ওয়ান্স এর টাইম অনেকগুলো টিমের মাঝখানে ব্যাটেল আইটিডাব্লিউ কিন্তু ব্যাটেল করছিল লুমিনিস বয়েসের বিপরীতে পাইথন স্পোর্টস ব্যাটেল করছিল পিটি ফোর ইউআই এর বিপরীতে এবং আরও দূরে নকিন্তু বের হয়ে গেছে এখান থেকে পিটি ফোর ইউআই অর লুমিনিস বয়েস ইয়াব লুমিনিস বয়েস ইন বেটেবল ডেঞ্জার তাকে পাইথন সিচুয়েশনে যেমন পাইথন অ্যাডভান্টেজে ছিল সবার আগে এবার পাইথন কিন্তু সব থেকে পেছনে পড়ে গেছে বিপদে কিন্তু পাইথনে পড়ে গেছে এবার কিন্তু এওয়ান স্পোর্টসের পালা এই দিনে দিন নয় আরও দিন আছে এই দিনে নিয়ে আসবে ওই দিনের কাছে সেরকম কিন্তু একটা অবস্থান হয়ে গেছে এওয়ান স্পোর্টস কিন্তু এবার পাইথনের বিপরীতে একটা কাজ করে ফেলতে পারে এদিক থেকে লিমিট ওভার দ্য সিলিটি পাওয়ার হাউস এটা কিন্তু করে ফেলেছে অ্যাগ্রো ব্লিটস স্পোর্টসের উপরে যেখানে অ্যাগ্রো ব্লিটস সব থেকে বেটার প্লেস টিকের করছিলেন অ্যান্ড পাইথন সুযোগের অ্যাডভান্টেজ কিন্তু খুঁজবেন তবে জোন বা ট্রায়ও কন্টিনিউ করতে পারলে মার্শাল্লাহ এক্স বিবিএল এখনও আউট অফ জোনে থেকে হিল ব্যাটেল করে কন্টিনিউ করে রাখার ট্রাই করছেন তবে আমার মনে হচ্ছে তিনি টপ ফাইভটা সিকিউর করতেই পারবেন যদি এন টুয়েন্টি নিতে পারেন তিনি টপ ফোর হয়েও যেতে পারে বাট এন টুয়েন্টি নিতে পারেন না পারলে কিন্তু টপ ফাইভই হারিয়ে যেতে হতে পারে এবং পাইথনের উপরে সুযোগ বুঝে এ ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু এটা করে ফেলার ট্রাই করছেন আই হাই কিন্তু পাল্টা আক্রমণ দিয়ে ফেলেছে এখান থেকে লিমিট ওভারের বিপরীতে এবং ওয়ান সাইড অ্যান্ড তিনটা টিমের কম্বিনেশন ব্যাটেল এক্সাক্টলি পাইথন তারও একটা হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ তো পাচ্ছিল কিন্তু সেটা অনুযায়ী তাদের যে পরিমাণ কিল বা যে পরিমাণ সাপোর্ট আসার কথা ছিল সেটা হয়নি বিকজ লিমিট ওভার অসাধারণ কিছু স্প্রে দিয়ে দুজন মেম্বারকে ডাউন করে দিয়ে তাদের যে একটা ফরমেশন তাদের যে একটা চিন্তা ভাবনা ছিল সেটাকে কিন্তু ব্রেক করে দিয়েছেন এবং অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন লিমিট ওভার একজন প্লেয়ার মোজাম্মেল তিনি অফ অ্যাঙ্গেলে চলে এসেছেন এই প্লেয়ারটা থেকে অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে এ ওয়ান আমি তাদেরকে নিয়ে একটু ভাবছিলাম বিকজ জোন তাদের থেকে শিফট নিয়ে নিয়েছিল এবং এই পাহাড়ের মধ্যে ওপেন দিয়ে ওঠাটা খুব বেশি কঠিন তো যেহেতু জোনটা একেবারেই ওয়ান সাইডেড শিফট নিয়ে নিয়েছে যার কারণে বাকি মেম্বাররা পাইথনের উপর একসাথে হ্রাস করে দিয়েছে এবং সেই জায়গায় কি হলো বলার অপেক্ষা রাখাটা কে কাকে মারছে কোনো ঠিক নেই এইখান থেকে কিন্তু এওয়ান সেই সুযোগটা পেয়ে গেছে পাহাড়ি এলাকাটা ধরে ফেলার এবং ফাইনালি টপ থ্রি টিমসের মধ্যে এওয়ান চলে এসেছেন অ্যাগ্রো ব্লিস তারা অলরেডি লিমিট ওভারের সাথে কিন্তু ফাইটে এঙ্গেজ এই সুযোগটাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে এওয়ান স্পোর্টসের জন্য কারণ আগের ম্যাচটাতে অনেকগুলো কিল এসেছিলো চিকেন ডিনারটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেছে এই ম্যাচে তারাকে একটা চিকেন ডিনার আনতে পারবে কিনা এছাড়াও সুযোগ রয়েছে অ্যাগ্রো ব্লিসের জন্য এবং এবার কিন্তু তাদের সুযোগ 
যেটা বলছিলাম যে কামব্যাক কিন্তু একটা হয়ে যেতে পারে অলরেডি কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিলস এর ডোমিনেশন এখান থেকে বের করে ফেলেছেন ফুল রোস্টারে রয়েছেন এন্ড আই গেস সো দে আর গোনা সিকেট দ্য চিকেন ডিনার এন্ড এ গ্রেট লেভেল কামব্যাক फ्रॉम এ1 স্পোর্টস দুটো ম্যাচই ভালো গেছে সেকেন্ড ম্যাচটা কিন্তু জিসি এর জন্য ভালো গেছিল থার্ড ম্যাচটা কিন্তু এ1 ওভার কামব্যাক করে ফেলেছে এবং ফ্যান ফেভারিট সবাই কিন্তু খুশি বলতে হবে বলতেই কিন্তু হবে সবাই কিন্তু খুশি এই মুহূর্তে চমৎকার একটা চিকেন চমৎকার একটা ভিক্টরি ফর এ1 স্পোর্টস দেখা <laughs> 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 তিনি কিন্তু একে পাঁচটা কিল করেছিলেন সো কংচুলেশন টু পাইথন টিম জেড অ্যাজ ওয়েল পাঁচ নম্বর ছিলেন এক্স বি বিএল তাদের কাছে চারটা কিল ছিল ছয় নম্বর ছিলেন পিটি ফোর ইউ আই তাদের কাছে ছিল দুটো কিল সাত নম্বরে ছিলেন এস ই এটিন তাদের কাছে কিল ছিল না আট নম্বরে ছিলেন আমাদের বয়দের টিম উই টু কিলস ফ্রম অ্যাংরি বয় অ্যাংরি বয় দেখে ভালোই গেম প্লে দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি ম্যাচে তার মোটামুটি দুটো তিনটা করে কিল থাকে অ্যান্ড নম্বরে দেখা যাচ্ছে আর টু ডাবলু কে তাদের কাছে দুটো কিল ছিল দশ নম্বরে ছিলেন এম ফাইভ উইন ওয়ান কিল এগারো নম্বরে ছিলেন আনস্টপেবল উড টু কিলস বারো নম্বরে ছিলেন এস এল এক্স উদ্যোটিনে কিল তার নম্বরে ছিলেন আমাদের ব্যানানা ভাইয়ের টিম ব্যানানা ভাই অ্যান্ড হিস টিম মেটস এখান থেকে চারটা কিল তাদের ছিল চোদ্দ নম্বরে ছিলেন আমাদের টুটুল ভাই এর টিম তাদের কাছে ছিল ছটা কিল পনেরো নম্বরে ছিলেন ভেনো মেগাট্রন এবং ষোলো নম্বরে ছিলেন জি এস এম একটু আর্লি ফিনিশ আউট হয়ে যেতে হয়েছে বাট এটা আসলে সিচুয়েশনের শিকার যাই হোক পাইথন টিম যেটা মাহিরকে দেখা যাচ্ছে হি ওয়াজ দ্য এম ভিপি অফ দিস ম্যাচ টপ ফ্রাইগার হিসেবে কিন্তু তিনি ছিলেন ছয়শো একচল্লিশ ড্যামেজ দিয়েছেন এছাড়াও আমাদের জ্যাক্স ভাইয়ের হাত ধরে কিন্তু লাস্ট ম্যাচের চিকেন ডিনার এটা পাওয়ারই কথা এটা পাওয়ারই কথা এক্স্যাক্টলি কি বলবো প্রথমে যা আসলে একটা সিন আমরা দেখতে পেলাম পাইথনের সাথে এ ওয়ানের সাথে এবং দেখতে পেলাম কিন্তু দুটো টিমের পক্ষ থেকে কিন্তু দুজন প্লেয়ার এমবিপি টাইটেলের বা স্টার অফ দ্য ম্যাচ টাইটেলের প্লেসে অংশগ্রহণ করে ফেলেছে তাদের জায়গা দখল করে ফেলেছেন এবং চমৎকারভাবে তিন তিনটা ম্যাচ আমরা কিন্তু উপভোগ করেছি প্রথম ম্যাচটার পিটি ফোর ইউ আই এর স্ট্র্যাটেজিক্যাল ব্যাটল সেকেন্ড ম্যাচে জি এস এম এর সেম স্ট্র্যাটেজিক্যাল ব্যাটল এবং থার্ড ম্যাচে এ ওয়ান স্পোর্টস এর কামব্যাক উইথ এ গ্রেট লেভেল ডোমিনেশন বাই পজিশন মেকিং অবশ্যই অসাধারণ লেভেলে কিছু গেম প্লে কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম অনেকে অনেকে আমাদের সাথে যেহেতু আছেন তো তাদের মধ্যে থেকে যাদের কমেন্টগুলো আমার চোখে পড়বে আমি একটু নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরকে সবাইকে জানাই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আমাদের সাথে ম্যাচটাকে উপভোগ করার জন্য আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব ভালোভাবে ম্যাচটা দেখানোর ম্যাচটা এক্সপ্লেন করার যতটুকু পেরেছি করার চেষ্টা করেছি সো আপনারা যাবার আগে অবশ্যই স্ট্রিমটাতে একটা করে লাইক করে দেবেন এবং কুরকি অর্ক ভাই তার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তিনি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তো তার নামটা যদি একটু কঠিন মনে হয় আপনাদের কারো অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্সে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন তার নামটা এবং যাওয়ার আগে স্ট্রিমটাতে লাইক করতে ভুলবেন না আমাদের সাথে ছিলেন আসিফ উল কবির ভাই আমাদের সাথে ছিলেন রনি চৌধুরী আমাদের সাথে ছিলেন ক্লাস বয় ইমন খান আব্দুল গফফার ছিলেন আমাদের সাথে দিগন্ত সরকার ছিলেন আমাদের সাথে স্পাইডার ছিলেন আমাদের সাথে ওকে জি এস এম ওভি ছিলেন আমাদের সাথে ফারহান ভাই ছিলেন আমাদের সাথে নাইট বট আচ্ছা এই নাইট বট কোথা থেকে আসলো আমার এখানে নাইট বটও আছে আমি জানতে পারি আচ্ছা মানে মানুষ নিজে নাম দিয়ে রাখছে আর কি বুঝতে পারছি ওকে এখান থেকে সুজিব ভাই বাট আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং কমেন্ট করেছিলেন রাসেল নুরুজ্জামান ভাই ছিলেন জি এস এমের ব্যাপারে কথা বলেছেন ক্লাস বয় ভাই ছিলেন উনি হাসছেন উনি অনেক খুশি ক্লাস বয় ভাই এখানে কমেন্ট বক্সে তিনি জাস্ট হাসি রিমুজি দিয়ে গিয়েছেন আসিফুল কাদের ভাই থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ এখান থেকে মিজান ভাই বলেছিলেন মাফিয়া ফোর অ্যারোসকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন ওকে দেখে ভালো লাগলো যেটা বলছিলাম যে আন্ডার ডক কিছু টিমের জন্য যদি কেউ সাপোর্ট দেন বা অন্যান্য টিম একটু আউট অফ দ্য বক্স যদি চিন্তা করে কোনো টিমকে সাপোর্ট করেন সেই জিনিসটা অনেক বেশি ভালো লাগে ইয়াসেন ভাই ছিলেন জি এস এমকে সাপোর্ট করছিলেন এখান থেকে হান্টার রিফাত ভাই ছিলেন আমাদের সাথে লেজেন্ড সাকিল ছিলেন নবিতা ছিলেন হেল বয় ছিলেন মমতা হান এ ওয়ান ওপে বলে দিয়েছিলেন ইমন খান ভাই আশিকুর রহমান ভাই এ ওয়ানকে সাপোর্ট করছিলেন কন্টেন্টের জন্য মানুষ কি না করে ড্রপ ক্লাস ও পি নাদিম ভাই না এটা আসলে তাদের ড্রপ লোকেশন ছিল ড্রপ ক্লাস হতেই পারে এটা নিজেদের ড্রপ লোকেশনও হতে পারে মানে যে কোনো কিছু হতে পারে এটা কন্টেন্ট হতে পারে বলা যাচ্ছে না যেটা আমরা আগে বলেছি যে এনি টাইম এনিথিং ক্যান হ্যাপেন অন এ কম্পিটিটিভ ম্যাচ আর একেবারে সেন্ট্রালাইজড একটা কিন্তু প্ল্যান পাস ছিল সো প্লেয়াররা অবশ্যই যাবে আর
হান্ড্রেড অফ টিম আছেন তাদের জন্য শুভকামনা একটু বেশি দিতে চাই বিকজ দে আর প্রুভিং দেমসেলস ইন দিস লবি অবশ্যই তাদের প্রশংসা করতে হয় এবং আপনাদের প্রশংসা করতে হয় আপনারা যেভাবে সাপোর্ট করে গিয়েছেন পুরোটা সময় অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সো আজকের স্টিমটা এখানেই শেষ করছে আগামীকালকে আবারও খুব সম্ভবত বাংলাদেশ সময় আটটা বেশি আমাদের ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে ব্যাক টু ব্যাক তিনটা ম্যাচ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাইস পোলার জন্য কিন্তু ফাইটটা চলছে সো ফিনিশিংটা টানবেন কুইকে বট ভাই আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ব্লাইন্ড ফ্রিকার গেমিং আল্লাহ হাফেজ আপনি যদি কিছু ফিনিশিং দিয়ে দিতে চান সকলের উদ্দেশ্যে না না ইটস ওকে ইটস ওকে অলরেডি তো ব্লাইন্ড ভাই অলরেডি সব বলেই ফেলেছেন আর কিছু বলার নেই ভুল ত্রুটি থাকলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে করে দেখবেন এন্ড এখানে আজকে এখানে বিদায় নেচ্ছি অবশ্যই আগামী কালকে আপনাদের প্রপার সাপোর্ট আশা করবে এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম টু ইউ অল